যদি আপনি আমাদের চ্যানেলটি এখনো সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তাহলে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউট চ্যানেলটিকে এবং পাশে আসা বেল আইকনটিতে ক্লিক করুন আমাদের ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে হাই শিক্ষার্থী বন্ধুগণ ওয়েব ট্রেনিং ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে স্বাগত কেমন আছেন সবাই বন্ধুরা আশা করছি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত তিনটি পর্ব থেকে আমরা একটা সুন্দর মেনু ডিজাইন করতে পেরেছি আশা করছি আপনারা মেনুটি ডিজাইন করতে পেরেছেন এবং আমার থেকেও ভালো মেনু ডিজাইন করতে পেরেছেন এবং আরও আশা করছি আপনারা মেনুটি ডিজাইন করে আমাদের গ্রুপে পোস্ট করেছেন তো আমরা আজকে যেটি দেখব সেটি হচ্ছে ম্যাক এ কলাম ইন স্টেম এল সিএসএস তো ওয়েবসাইটের মধ্যে আমি যদি বলি নাইনটি নাইন থেকে হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট কলাম এবং রো এই জিনিসটি বোঝা এই জিনিসটি বুঝে আমাদের ওয়েবসাইট তৈরি করা এটা হচ্ছে আমাদের জন্য হানড্রেড পার্সেন্ট ইম্পর্টেন্ট তো সেটা শুনে বুঝতেই পারতেছেন যে এই টিউটোরিয়ালটা আপনাদের জন্য কতটা ইম্পর্টেন্ট হতে চাচ্ছে আপনারা যদি একজন ওয়েব ডিজাইনার হতে চান তো তাহলে কি করতে হবে অবশ্যই টিউটোরিয়ালটি পুরো দেখতে হবে তাই না তো এটা অবশ্যই অনেক ইম্পর্টেন্ট মেনু ডিজাইন যেরকম ইম্পর্টেন্ট ছিল তো তার থেকেও বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে এই টিউটোরিয়ালটা তো এই টিউটোরিয়ালটা সম্পূর্ণ দেখবেন তার আগে একটি মজার জিনিস আপনার সাথে আপনাদের সাথে শেয়ার করতে চাই কি করব মজার জিনিসটা হচ্ছে যে এই টিউটোরিয়ালটা কিন্তু আমি কালকেই বানিয়ে ফেলেছিলাম কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত আজকে আবারও বানাতে হচ্ছে কারণটা ছিল আমি প্রথমবার যখন বানাই তো প্রায় আধা ঘন্টার মতো বানানো হয়ে গেছে ঠিক আছে তো ল্যাপটপে যে আমার চার্জ নাই আমি কিন্তু বুঝেই নাই আমি কিন্তু পিসিতে কাজ করতে চাইছিলাম তো পিসিতে না করে ল্যাপটপে বানাচ্ছি বানাচ্ছিলাম আর কি তো বানাতে বানাতে দেখি যে ল্যাপটপের চার্জ নেই ল্যাপটপ বানাতে বানাতে অটোমেটিক্যালি ল্যাপটপ বন্ধ হয়ে গেছে একবার গেল একবার এই সমস্যার জন্য মানে আবার বানাতে শুরু করলাম নেক্সট এরবার যখন আমি বানাই তখন প্রায় এক ঘন্টা পার হয়ে গেছে ভিডিওটা তো এটা একটা অনেক ভালো ইম্পর্টেন্ট জিনিস শেখাচ্ছি তো তো ডিপলি বোঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে ফুল জিনিসগুলা তাই ঘন্টার এক ঘন্টার বেশি চলে গেছিল তো এক ঘন্টার বেশি যখন চলে যাই মানে জাস্ট বানানোটা আমি যখন শেষ করব ঠিক তখনই যখন ভিডিওটা স্টপ করি দেখি যে আমার যে মাইক্রোফোন আছে মাইক্রোফোনের যে হেডফোনটার যে ইয়াটা পিনটা ঢুকাইতে হয় ল্যাপটপের ওই যে জ্যাকে পিনে ওই পিনটা আমি ঢুকাই নেই কি হইলো শেষে আলটিমেটলি রেজাল্ট জিরো মানে কোনো সাউন্ড আসতেছে না আমার মুখ দিয়ে ভিডিওর সেটাও মানে গেল তারপরে মেসেজ খারাপ হয়ে আর বানাইলামই না মানে বাদ দিলাম এখন আজকে আবার আপনাদের জন্য কষ্ট করে বানাতে হচ্ছে কোনো সমস্যা নেই আমি কষ্ট করে বানাবো আমি যদি কষ্ট করে বানাতে পারি তাহলে অবশ্যই আপনারা কষ্ট করে আমাদের কাছ থেকে শিখতে পারবেন নিতে পারবেন তাই তো ওকে চলুন আমরা আমাদের কাজে চলে যাই তো এই কলাম জিনিসটা আগে আমরা বুঝবো যে ওয়েবসাইটের ভিতরে আমরা কীভাবে রো কলাম ইউজ করে ওয়েবসাইটগুলো বানানো হয়ে থাকে সেভাবে আমরা আগে বুঝে আসি চলুন আমরা গুগলে চলে যাই আমরা গুগলে গিয়ে একটু সার্চ করি যে কোনো ওয়েবসাইটে আমরা ঢুকতে পারি জাস্ট আমি একটা ওয়েবসাইটে ঢুকি বিডি নিউজ এই তো বাংলা বিডি নিউজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এটাতে আমি ঢুকলাম ঢুকার পরে আমার চোখের সামনে এই যে এরকম একটা ওয়েবসাইট আসেছে তাই না এদের এখানে তো এই ওয়েবসাইটের এই ওয়েবসাইটটাকে যদি আমরা চিন্তা করি কিভাবে চিন্তা করতে পারি বলুন তো এই যে দেখুন এই জায়গাটা আপনারা লক্ষ্য করুন এই যে এই জায়গাটা তো এটা একটা কি এটা একটা হচ্ছে আমাদের রো আমরা মেনু ডিজাইন করেছি না এরকম একটা মেনু ডিজাইন করেছি না তো এই পুরোটা হচ্ছে একটা রো এই রোয়ের ভিতরে কলাম আছে দুইটা দেখুন রো কলাম কিন্তু আমরা জানি যখন টেবিল তৈরি করি আমরা কিন্তু জানি রো কয়টা রো কোনটা এবং কলাম কোনটা রো হচ্ছে এই পাশে কলাম হচ্ছে এই পাশে এই পাশে ভাগ করা তো দেখুন এখানে একটা হচ্ছে রো এই রোয়ের ভিতরে দুইটা হচ্ছে কলাম এই পাশে একটা কলাম এই পাশে একটা কলাম আপনি তারপরের জিনিসটাই চিন্তা করুন এই যে এই জিনিসটার কথা চিন্তা করুন এই যে এটাকে ধরুন এবার এটার ভিতরে রো হচ্ছে একটা কলাম হচ্ছে আবার দুইটা কীভাবে একটা রো এ পাশে একটা বিডি রোজ টোয়েন্টি ফোর ডট কম এটা একটা কলাম এ পাশে এই যে সোশ্যাল আইকন বারগুলো এগুলো আছে একটা কলাম ঠিক তেমনি আমরা যদি নিচের জিনিসটাতে লক্ষ্য করি এই যে এই জিনিসটা একটু লক্ষ্য করুন এইখানে হচ্ছে আপনার রো একটা এই যে বড় বক্সটা এটা হচ্ছে রো এবং তার ভেতরে আমাদের কলাম হচ্ছে কয়টা এই যে এখানে ইমেজ এবং লেখাগুলো এটা একটা কলাম এবং তার পাশে এটা একটা কলাম তার পাশে এটা একটা কলাম তো এই ওয়েবসাইটটা তাহলে এতটুকু জিনিস ধরুন যে আপনাদের বায়ার দিল ধরুন যে এই পেজটায় আপনাদের ক্লায়েন্ট আপনাদের কাজ দিল যে আমাকে এই পেজটা করে দিতে হবে এই পেজটার জন্য আমি আপনাকে পাঁচ ডলার দশ ডলার যাই দেই না কেন দিব তো আপনাদের তখন চিন্তা করতে হবে যে এই পেজটা যে আমি করব এই পেজটার মধ্যে কি কি আছে কীভাবে আমি তৈরি করতে তৈরি করব তো থিমটা আগে আপনাদের চিন্তা করতে হবে একজন প্রফেশনাল ওয়েব ডিজাইনার হতে গেলে আগে আপনাদের 
থিমটা আগে মাথায় খাটাতে হবে যে জিনিসটা কি করব থিমটা মাথায় নিতে হবে তা এখানে দেখুন কিভাবে আমরা করব তো এই যে প্রথমে চিন্তা করব এখানে কি আছে একটা মেনু বার আছে তারপরে এই পাশে একটা সাইড বার আছে এই দুইটা এক জায়গার মধ্যে আছে একই রোর ভিতরে তাহলে এটাকে আমরা একটা রো ধরবো এই রোয়ের ভিতরে কয়টা জিনিস আছে লেফটে মেনু বার রাইটে সার্চ বার তাহলে দুইটা কলম আছে তাই একটা রোয়ের ভিতরে দুইটা কলম আছে ঠিক তেমনি তার নিচেরটা আবার তার নিচেরটার কথা যদি চিন্তা করি এটা পুরোটা হচ্ছে একটা বক্স অর্থাৎ একটা রো এই একটা রোয়ের ভিতরে তিনটা কলম আছে একটা দুইটা তিনটা তো এইভাবে জিনিসগুলো চিন্তা ভাবনা করে এইভাবে ডিভ ক্রিয়েট করে ডিভের ক্লাস দিয়ে এইভাবে জিনিসটা করা হয় ওয়েবসাইট তো এই টিউটোরিয়ালটার জন্য আমি একটু হয়তো বা কথা বেশি বলবো কালকে অনেক কথা বলে বুঝাইছি মানে এই জন্য এক দেড় ঘন্টা হয়ে গেছিল তো জিনিসটা যদি আপনারা শুনে বুঝতে পারেন কাজ করতে পারেন আপনাদের অনেক উপকারে আসবে অনেক অনেক বেশি উপকারে আসবে যে জিনিসগুলো আপনাদের ইউটিউবে পাবেন না আমি বলতেছি তো এইভাবে বোঝাবে না ইউটিউবে কোথাও পাবেন না যদি ট্রেনিং সেন্টারেও যান তো এইভাবে এত মানে এত সময় নিয়ে আমি মনে করি যে বোঝাবেন আমিও তো কাজ শিখেছি কোথাও না কোথাও তো থেকে তো কাজ শিখেছি তো এইভাবে বোঝায় না আমি যতটা এফোর্ট দিয়ে বোঝানোর চেষ্টা করি আপনাদের আমার স্বপ্ন বলতে পারেন এক দ্বিতীয়ত ইচ্ছা বলতে পারেন আমি ভালোবাসি শেখাইতে আমি যেটা পারি আমি মানুষদের শেখাতে ভালোবাসি তাই হয়তো বা আপনাদের এতটা এফোর্ট দিয়ে কাজটা করাতে পারতেছি বা শেখাতে পারতেছি এখন আপনার বাকিটা আপনাদের উপর আপনারা কতটুকু নিতে পারতেছেন আমার কাছ থেকে সেটা অবভিয়াসলি আপনাদের উপর ঠিক আছে তো এই যে এই জিনিসটা প্রথমে এই জিনিসটাকে কী করা হয়েছে এই যে পুরো জিনিসটাকে একটা বক্সের ভিতরে নেওয়া হয়েছে অর্থাৎ একটা রোয়ের ভিতরে এই রোয়ের ভিতরে এই যে এখানে একটা রো ভাগ করা হয়েছে তারপরে এ রোয়ের ভিতরে তারপর আবার দুইটা কলম ভাগ করা হয়েছে এই রোটাকে এই যে এর গড় এই রোটাকে তারপর এটাকে একটা রোয়ের ভিতরে নেওয়া হয়েছে এ রোটাকে দুইটা কলামে ভাগ করা হয়েছে তারপরে এই যে নিচের জিনিসটা এটাকে একটা রোয়ে নেওয়া হয়েছে এ রোটাকে দুইটা কলামে ভাগ করা হয়েছে এই পাশে এই জিনিসটা এই পাশে এই লেখাটা তারপরে এটাকে একটা রোয়ের ভিতরে নেওয়া হয়েছে এবং এ রোটাকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে এই যে এই পাশে থাকবে এটা এই পাশে থাকবে এটা এই পাশে থাকবে এটা সরি তিনটা না চারটা এই পাশে একটা জিনিস আছে চারটা কলামে ভাগ করা আছে তো এইভাবে আমরা আজকে কলাম কিভাবে একটা রোয়ের ভিতরে আমরা কিভাবে কলাম ক্রিয়েট করে আমাদের ডিজাইনটা করতে পারি খুবই সুন্দরভাবে ডিজাইনটা করতে পারি কি ডিজাইন করব এই জিনিসটা আমরা আজকে দেখব এখন আমি এখনই আমি বের করে আপনাদের দেখাবো যে আউটপুটটা যে আমরা এই ডিজাইনটা আজকে করতে যাচ্ছি তখনই আপনাদের মন ভালো হয়ে যাবে আমি যখনই বলবো দেখাবো এখনই আপনাদের ঠিক আছে তো চলুন আমরা দেখে আসি যে আমরা কি ডিজাইন আজকে করতে যাচ্ছি ওকে তো এই যে দেখুন আমরা যে ডিজাইনটি আজকে করব এই ডিজাইনটি হচ্ছে এটি দেখুন এই জিনিসটা দেখে কি সুন্দর লাগতেছে না আপনাদের কাছে হ্যাঁ বন্ধুরা এই ডিজাইনটাই আমরা আজকে করব খুবই সুন্দর না তো একটা ওয়েবসাইটের মধ্যে দেখুন এটাকে একটা কী হয়েছে এই যে নীল যে দাগটা টানলাম আমি এটা হচ্ছে একটা পুরোটা রো একটা রোয়ের ভিতরে এই তিনটা জিনিসকে ঢোকানো হয়েছে এই রোয়ের ভিতরে আমরা তিনটা ভাগ করেছি তিনটা কলম তৈরি করেছি এইভাবে একটা এ পাশে থাকবে লেফটে একটা থাকবে মাঝখান বরাবরে আর একটা থাকবে রাইটে তো এরকম আমরা তিনটা কলাম তৈরি করে আমাদের এই কন্টেন্টগুলোকে রেখেছি যেটা আমরা ঠিক এই ওয়েবসাইটে দেখলাম যেমন এই যে এই জায়গাটাতে এটা পুরোটা একটা রো ধরা হয়েছে এ রোয়ের ভিতরে এই রকম এ পাশে একটা জিনিস থাকবে কলম তৈরি করা হয়েছে এ পাশে একটা জিনিস থাকবে কলম তৈরি করা হয়েছে এ পাশে আরেকটা জিনিস থাকবে কলম তৈরি করা হয়েছে এখানে আরেকটা থাকবে তো ঠিক একই কাজটা আমরা কিভাবে করতে পারি এই জিনিসটা কিভাবে আমরা বানাতে পারি একবারে হুবুহু যেরকম আছে ঠিক সেই রকমই আমরা বানাবো ওয়ান পিক্সেল পরিমাণও আমাদের সমস্যা থাকবে না কারণ আমরা এখানে শিখতে এসেছি যেহেতু আমার টিপের আপনারা শিখতেছেন সো ধরে নেবেন যে আপনারা পিক্সেল পারফেক্ট কাজ করবেন এবং পুরো প্রফেশনালভাবে কোনো কিছুই এখানে আপনাদের ল্যাকেন্সি থাকবে না আমি ল্যাকেন্সি না দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে পুরোটা ভাবেই শেখানোর চেষ্টা করব ঠিক আছে বেশি কথা বলে ফেলছি হয়তো বা এখন আমরা কাজে চলে যাব তো দেখুন আগে আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই জিনিসটা যে আমরা বানাতে চাচ্ছি এই জিনিসটা কিভাবে বানাবো তো এখানে যেটা আমরা চিন্তা করলাম প্রথমে সেটা হচ্ছে আমাদের প্রথমেই এই কি করতে হবে এই বডি সেকশন যে আছে যে এটা কি এটা বডি সেকশনের ভিতরে আছে না তো এই বডি সেকশনের ভিতরে আমাদের এটা একটা রোয়ের ভিতরে আছে অর্থাৎ একটা বড় বক্সের ভিতরে আছে বক্স কি এটা একটা পুরো ডিভ এই এটা হচ্ছে একটা ডিভ এই ডিভের ভিতরে কে রয়েছে এই পুরো আমি যে বক্সটা তৈরি করলাম এই বক্সটা এই বক্সের ভিতরে আবার চাইল্ড ডিভ রয়েছে আমরা জানি না প্যারেন্ট ডিভ চাইল্ড ডিভ কীভাবে তৈরি করে একটা ডিভের ভিতরে আরও ডিভ তো এটা হচ্ছে পুরোটা হচ্ছে বড় ডিভ এটা প্রথম ডিভ তার ভিতরে আরেকটা ডিভ রয়েছে এই যে এই পাশে অর্থাৎ চাইল্ড ডিভ এটাকে বলা হচ্ছে কলাম এ
এই বড় ডিভের ভিতরে মেইন ডিভের ভিতরেই তিনটা ডিভ রাখা হয়েছে এটা একটা ডিভ এটা একটা ডিভ এটা একটা ডিভ তো এই ডিভগুলোকে আমরা কলাম বলতেছি তো এই মধ্যখানে ডিভটাতে আমরা এই কন্টেন্টগুলো রেখেছি এবং তিন নম্বর যে ডিভটা তিন নম্বর ডিভটাতে এই কন্টেন্টগুলো রেখেছি তো এই জিনিসটাই আমরা আজকে করব তো চলুন প্রথমে আমরা কি দেখলাম যে একটা আমাদের বড় ডিভ নিতে হবে মেইন ডিভ যেটা বক্স কোথায় নিতে হবে আমাদের অবশ্যই এটা বডি সেকশন বডি সেকশনের ভেতরে নিতে হবে তাই তো তো চলুন আমরা ইন্ডেক্স ডট স্টেম এর ফাইলটির মধ্যে চলে এসেছি দেখুন আমরা ইন্ডেক্স ডট স্টেবল ফাইলের মধ্যে চলে এসেছি এবং সি এস এস ফাইলটি আমাদের লিঙ্ক আপ করা আছে তো ইন্ডেক্স ডট স্টেবল ফাইলটির মধ্যে আজকে কিছুই নেই সো আমরা নতুন করে আমরা করি স্টেমের স্ট্রাকচারটা ডিফাইন করি করলাম এবং এইখানে আমাদের এখন টাইটেল কী দিতে হবে এই জন্য আমি স্টেমের স্ট্রাকচারটা কেটে দিয়েছিলাম আপনাদের সম্পূর্ণ জিনিসটা বোঝানোর জন্য তো এইখানে আমরা এখন টাইটেল কী দেবো বলুন তো এখানে যদি আমরা প্রফেশনালভাবে ডিজাইন করতে চাই তাহলে কি এইভাবে হাবি জাবি টাইটেল দিয়ে দেবো আমাদের ইচ্ছা মতো না কখনোই না আপনাদের বায়ার আপনাদের ক্লায়েন্ট আপনাদের যে টাইটেল দিয়ে চাইবে সেই টাইটেল দিয়ে আপনাদের দিতে হবে যেমন ধরুন এই ডিজাইনটা আমি আপনাদের করতে দিলাম আমি বললাম যে আমার এই ডিজাইনের জন্য আমার টাইটেল হবে কলাম ইন স্টেমের সি এই টাইটেলটাই হবে এবং এখান থেকে আমি টাইটেলটা দেখতে পাচ্ছি দেখুন তো এই যে এখান থেকে দেখতে পাচ্ছেন তো এই টাইটেলটাই আপনাদের দিতে হবে আপনাদের বায়ার যেটা চাবে ক্লায়েন্ট যেটা চাবে সেই টাইটেলটাই আপনাদের দিতে হবে ঠিক আছে কলাম ইন এস টি এম এল দিয়ে দিলাম আমি তো টাইটেলটা আমাদের হয়ে গেল এখন দেখুন এই সি এস এস ফাইলটা আমরা কি লিঙ্ক আপ করেছি আমি আমরা জানি সি এস এস ফাইলকে লিঙ্ক আপ করে হেডের মধ্যে তো আমরা এখানে সি এস এস ফাইলটাকে লিঙ্ক আপ করে দেই এই স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস ফাইলটা আমাদের কোথায় আছে আমরা দেখে নেই এই যে স্ট্যান্ডার্ড সি এস এস ফাইলটা আমাদের এস টি এম এল ফাইলের সাথে আছে তাহলে আমাদের এখানে ফোল্ডার এর পাত চিনিয়ে দিতে হবে না জাস্ট স্টাইল স্টাইল ডট সি এস এস দিলে আমাদের হয়ে যাবে এটা আপনারা অলরেডি জানেন তো আমি বেশি এটা কথা বলে আর বুঝাইলাম না ঠিক আছে তো এবার আজ আমাদের বডি সেকশন আসলো আমরা কি জানি যে বডি সেকশনের ভিতরে আমরা এই কাজটা করব কিভাবে করব প্রথমে একটা মেন ডিপ নেব এরকম সেই ডিপের ভিতরে আমরা চাইল তিনটা ডিপ নেব অর্থাৎ তিনটা কলম নেব এরকম 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 ঠিক আছে তো প্রথমে আমরা মেন ডিপটা নিয়ে নিই তো আমাদের প্রথমে অবশ্যই একটা মেন ডিপ নিতে হবে তার জন্য আমি ডিপ নিলাম এবং ক্লাস দিলাম মেন ডিপ যেহেতু মেন ডিপ মেন ডিপ করতেছি সো ক্লাস আমি মেন ডিপ দিলাম আপনারা যে কোনো দিতে পারেন হোয়াট এভার এই যে দেখুন মেন ডিপটা আমি কি ক্রিয়েট করে ফেললাম এবার এই মেন ডিভের ভিতরে আমরা কি করব এই তিনটা জিনিস রাখবো এই তিনটা কলম তাহলে কি আমাদের তিনটা চাইল্ড ডিভ রাখবো তো এই মেন ডিভের একটা ডিভের ভিতরে আমাদের তিনটা চাইল্ড ডিভ হবে তো আমরা চাইল্ড ডিভ তিনটা নেই ডিভ ডট চাইল্ড ওয়ান চাইল্ড টু চাইল্ড থ্রি এভাবে দিতে পারি আমরা সি এ চাই এল ডি চাইল্ড ওয়ান চাইল্ড ওয়ান কন্ট্রোল সি কন্ট্রোল ভি কন্ট্রোল ভি চাইল্ড কি টু চাইল্ড টি এইচ আর ডবলু থ্রি তো এইভাবে দিতে পারি তাই না কিন্তু এখানে আমরা এটাকে আমরা এখন দরকার নেই এটা আমরা কেটে দিচ্ছি দেখুন তো এখানে আমরা চাইল্ড ওয়ান দিয়েছি ক্লাস চাইল্ড টু দিয়েছি ক্লাস এই যে প্রথম যে এই যে এই জিনিসটার আমরা চাইল্ড ওয়ান ক্লাস দিয়েছি এই জিনিসটার চাইল্ড টু ক্লাস দিয়েছি এই জিনিসটার চাইল্ড থ্রি ক্লাস দিয়েছে তো এটা খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করবেন এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে তো দেখুন তিনটারেই ক্লাস আমরা কি আলাদা আলাদা দিয়েছি তো এটা কি আমাদের ঠিক হলো এটা কিন্তু আমাদের কোডের সংখ্যাগুলোকে বাড়িয়ে দিবে কিভাবে বাড়িয়ে দিবে দেখুন এখানে আমরা এখন চিন্তা করব কি চিন্তা করব দেখুন এই যে এই লেফটে যে জিনিসটা রয়েছে এর কন্টেন্টগুলো কি আমাদের তিনটা কন্টেন্টই সমান না দেখুন তো একটু লক্ষ্য করুন চেষ্টা করুন বোঝার আমি বোঝাচ্ছি না বুঝতে পারলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন দেখুন এটাতে আমার একটা ইমেজ আছে এটা তো একটা ইমেজ আছে এটা তো একটা ইমেজ আছে তো এটার হাইট হুইট যেমন ঠিক সেম এটারও ঠিক সেম সমান এটারও ঠিক সেম এটার মধ্যে একটা হেডিং রয়েছে এটার মধ্যে একটা হেডিং রয়েছে এটার মধ্যে একটা হেডিং রয়েছে এটার মধ্যে একটা প্যারাগ্রাফ এটাও প্যারাগ্রাফ এটাও প্যারাগ্রাফ এবং এটার মধ্যে একটা ক্লিক হেয়ার নামে লিঙ্ক রয়েছে এটা তো একটা লিঙ্ক রয়েছে এটা তো একটা লিঙ্ক রয়েছে তো স্টাইলগুলো কিন্তু মোটামুটি একবারে হু হু সেম তো যদি সেম হয়ে থাকে তাহলে কি আমরা তিনটা এই যে এরকম তিনটা যে আমরা চাইল্ড নিলাম এই তিনটা চাইল্ডের ক্লাস আলাদা আলাদা দিলে কি আমাদের সি এস এসগুলো আলাদা আলাদা করে দিতে হবে না প্রতিটার জন্য আমরা জানি সি এস এস ফাইল কী করে দিতে হয় সি এস এস ক্লাসের নাম ধরে দিতে হয় তো ও আমরা ক্লাস ওয়ানকে ধরব তারপরে এই স্টাইলটা করবো একবার আমরা তখন ক্লাস টুকে ধরবো আরেকবার তখন আরেকবার এই ক্লাস এই স্টাইলটা করব কি দরকার আমাদের তো সম্পূর্ণ জিনিসগুলো সেম তো আমরা যদি একই ক্লাস নাম সেই তিনটা ডিভেরই দিয়ে দিই
তাহলে কি হলো আমরা এই যে আমরা যদি এখন এই सेम চাইল্ড কে দিয়ে ক্লাস ক্লাস কে ধরে আমরা স্টাইল করি তাহলে আমরা যদি ইমেজের হাইট 50 50 পিক্সেল দেই তাহলে তিনটা ইমেজের হাইট 50 পিক্সেল 50 পিক্সেল পেয়ে যাবে তার মানে কি একবার দিলে আমাদের তিনটারে কাজ হয়ে যাচ্ছে এইজন্য আমরা তিনটারে ক্লাসগুলো सेम দিলাম सेम চাইল্ড এখন দেখুন এই দুইটাকে আমি আবার তো সরাই নিচ্ছে এই যে প্রথম যে ডিভটা নিলাম আমরা চাইল্ড অর্থাৎ লেফটে যেটা এটাকে আপনারা লক্ষ্য করুন কি চাপা যাচ্ছে আমার আচ্ছা 1 সেকেন্ড ওকে তো এই যে প্রথমটাকে লক্ষ্য করুন প্রথমটাকে আমরা কি দিয়েছি চাইল্ড सेम চাইল্ড না এর ভিতরে আমাদের এখন কি কি কন্টেন্ট থাকবে এটা এখন দেখুন এর ভিতরে আমাদের কন্টেন্ট থাকবে কি একটা ইমেজ একটা হেডিং একটা প্যারাগ্রাফ একটা ক্লিক হিয়ার লিংক লিংক ট্যাগ ঠিক আছে তো আমরা প্রথমে ইমেজটাকে নিয়ে নিই ইমেজকে নেওয়ার জন্য আমরা কি জানি ইমেজ ট্যাগ নিতে হয় আমাদের ইমেজের ট্যাগের ভিতরে আমাদের ইমেজটা এখানে দিতে হবে তো ইমেজ আমাদের কোথায় আছে দেখে আসি আমরা আমাদের ইমেজ এই যে ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে আমাদের ইমেজ আছে দেখুন ইমেজ ফোল্ডারের ভিতরে আমি এই তিনটা ইমেজ রেখে দিয়েছি আপনাদের বোঝানোর জন্য তো এই যে দেখুন ওয়ান ডট জেপিজি এটাকে কপি করলাম ওয়ান ডট জেপিজি কেন নিলাম কারণ এখানে আমাদের প্রথমে এই ইমেজটা রয়েছে তো এখানে আমাদের ওয়ান ডট জেপিজি ইমেজটা আছে তো এটাকে কপি করে আমরা জাস্ট এখানে ইমেজ ফোল্ডারের ভেতরে ওয়ান ডট জেপিজি আছে এটাকে দিয়ে দিলাম ঠিক আছে তো আমাদের এখানে ইমেজটা কিন্তু এবার চলে আসলো তো ইমেজটা যদি চলে আসে তারপরে আমাদের কি নিতে হবে এই যে হেডিংটা নিতে হবে তো এখানে যে হেডিংটা থাকবে ঠিক সেম হেডিংটাই আমাদের নিতে হবে তো আমরা এটাকে কপি করে এখানে এইচ টু ট্যাগ দিয়ে হেডিংগুলো মূলত এইচ টু ট্যাগে নেওয়া হয় এটি এইচ টু ট্যাগ দিয়ে আমি নিয়ে নিলাম তো হেডিং আমাদের নেওয়া হয়ে গেল এবার আমাদের কিনতে হবে একটি প্যারাগ্রাফ এটা কিন্তু এস টি এম এল দিয়ে আমরা শুধু মার্কআপটা করতেছি আমরা কিন্তু এখনই ডিজাইন করতেছি না ডিজাইন আমরা করব কি সিএসএস দিয়ে তাই না তো এই চাইল্ড ডিফ এই যে এই পাশের যে চাইল্ড ডিফটা রয়েছে এটার ভেতরে যে কন্টেন্টগুলো রয়েছে সেই কন্টেন্টগুলোকে জাস্ট আমরা এস টি এম এল দিয়ে মার্কআপ করে নিচ্ছি তো এই প্যারাগ্রাফটাকে আমরা কি করব কপি করে এই প্যারাগ্রাফের মধ্যে নিয়ে নিব ঠিক আছে তারপরে আমাদের কি আছে তারপরে আমার সে এই যে লিঙ্ক হেয়ার তো এই লিঙ্কটাকে নিয়ে নেবো এই লিঙ্কটাকে আমরা নিতে গেলে কী জানি এই যে হবার করলে আমাদের কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে তো এটা জানি আমরা লিঙ্ক তো লিঙ্ক নেওয়ার জন্য আমরা কি নেই এ ট্যাগ ইউজ করি তো এ ট্যাগ নিলাম এখানে আমরা কিছু রাখলাম না আপাতত এবং এখানে রাখলাম ক্লিক হেয়ার ক্লিক হেয়ার ছিল না ক্লিক হেয়ার আশা করছি জিনিসটা বুঝতে পারছেন তো যতটাই সময় লাগুক না কেন টিউটোরিয়ালের লেন্থটা প্রায় এক ঘন্টা কি দেড় ঘন্টা হয়ে যাক को समस्या नहीं सारा दिन मध्य अपना डेढ़ घंटा टीटोएल समय देते हैं ना अपना जो डिजाइनर सत्य होते चान तेल समय दें कजे लागे हमें बताते क्या लागे ये खूब ही इम्पोर्टेंट अपने डिजाइन करते गले एक वेबसाइट बनाते गले अवश्य मास्ट भी लागे अपन तो यत कि भार दरकार नहीं जत खुण समय लागू दें शेखें प्रैक्टिस करें भिडियो पज कर देखें निजे निजे टाइप करें प्रैक्टिस करें हो जाए सोर्स फाइलगू तो दिए दीब अपन तो एखान पेस्ट कपि पेस्ट करबें ना जस्ट देखे देखे प्रैक्टिस कर ठीक है तो क्लिक हेयर हमें कि ये दिए दिल तो एक पोर्सन क्यों हमें हो ग देखो एक पोर्सन मैंने को लेफ्टे जे हमें चाइल्ड डिफ्ट नहीं चाइल्ड डिफ्ट के मार्कअप कर फेले एबारे कि मध्य जिनिटा के मार्कअप करते हैं ये हमें कि मध्य चाइल्ड डिफ अर्थात सेकेंड जो चाइल्ड डिफ्ट ये चाइल्ड डिफ्ट के मार्कअप करब तो चाइल्ड डिफ्ट के जो मार्कअप करी ये चाइल्ड डिफर भेतरे सेम चाइल्ड डिफर भेतर ये जिसगूल जिसगल तो ये थको तैयार तो हमें जस्ट ये जिसगल के कपि कर नहीं आसते परि कपि कर नहीं आसे हमारे फाँकाटा काटे दी कपि कर नहीं आसे ये जैगाटाते पेस्ट कर देते परिना कारण ये जिसगल एखे थको जस्ट हमें कि इमेजा चेन्ज हो देखो ये एखे ये इमेजा चेन्ज हो इमेजा तो इमेजा इमेज फोल्डर थे नहीं आस थ्री डट जेपी जे इमेजा आखने थ्री डट अच्छा इटार टू कर दी कारण मध्यखने जो थको यहाँ टू कर दे टू कर दे थ्री कर दी এটাকে থ্রি করে দেয় হ্যাঁ এটাকে টু করে দেয় হুম এটাকে টু করে দিলাম তো এই টু ডট জেপিজি ইমেজটা আমাদের কী হবে মধ্যখানে থাকবে তার মানে এটা আমাদের চেঞ্জ হবে টু ডট জেপিজি তো এবার আমাদের কি এবার আমাদের হইলো কি এই যে মধ্যের যে কন্টেন্টটা এটা আমাদের মার্কআপ করা হলো এবার আমাদের এটাকে মার্কআপ করতে হবে তো একই জিনিস যেহেতু আমরা জাস্ট এটাকে কপি করে নিয়ে আসবো কপি করে নিয়ে আসে এই যে এই ডিপটা রয়েছে এটাকে একটা সেপারেট করে নিই এই যে সেম চাইল্ড শেষের ডিপটা मैं चाइल्ड तीन नम्बर डिप्ट ये कि करब सम्पूर्ण जिसगल दिए दीब आशा कर बुझते हैं जतटा सहज भाव बोझान ततटा सहज भाव बोझान चेषा करते अपना बुझते हैं कि ना आसले बुझते हैं हमें तो अवश्य कमेंट बक्से बंधुरा अपना जानबें तो हमें बुझाते परते कि ना जो ना बुझाते परि तालोबें चेषा करब जो
तो हाँ एक बार इमेज ऐसा ने क्यों भेजा मंदर ऐसा इमेज हो ऐसा ने थ्री डॉट जेपीजी तय ना तो हम लोग तीन टाइम इमेज नहीं निकले थे वन डॉट जेपीजी टू डॉट जेपीजी थ्री डॉट जेपीजी तीन टर्ज जोन में ऐसा ने तीन टर्ज जोन और शॉप कंटेंट गुला हम लोग नया होएगा चे ये बार हम लोग क्यों करते पड़े पेस्ट आगे सेव करते पड़े ना तो पेस्ट आगे हम सेव कर लाम तो ए इंडेक्स डॉट स्टेमल फाइल के हम लोग की हम लोग गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं ना तो हम लोग इंडेक्स डॉट स्टेमल फाइल के ऐसा थे के ब्राउज़र ओपन करो ठीक है चे ये जब ब्राउज़र आप ही ओपन कर लाम देखो ना हम लोग इमेज टच चले ऐसे प्रथम इमेज टाइप ना जेट चला ऐट चले ऐसे चे ये तो बोलो इमेज ऐसे चे ताकि भय पे ना ये था हम लोग ठीक कर बो सब ही ठीक कर बो एक बार हुबु हु इटर मुते तोड़ी कर बो कोन टेंशन नहीं ठीक है चे तो इमेज टर नीचे हम � हाथ आस्ते से जस्ट खाली हमारे डिजाइन टाइप होना करेंगे जस्ट मार्कअप करें हमारे ओवरसाइटेड भी थोड़े हमारा हमारे आई बॉडी सेक्शन भी थोड़े कंटेंट गुला नहीं आस्ते पड़े चाहिए तार पर देखों ये जो इमेज टा चले चाहिए सेकेंड इमेज टा तार पर ये जो देखों हेडिंग पैराग्राफ क्लिक हियर तार पर ये इमेज हेडिंग पैराग्राफ क्लिक हियर किंतु ये खाने एक टाइप नहीं लॉक करूँ शेरा चल प्रथम इमेज टा हमारे अनेक बरो करें ऐसे चे तार पर इमेज टा हमारे एक टू छोटो करें ऐसे चे तार पर इमेज टा बार अलग आ करें ऐसे चे माने पुती टा इमेज साइज़ गुला किन्तु हमारे खाने अलग अलग देखते बच्चे तो ये टा क्या नो ये टा होच्छे ये जे हमारे जे इमेज गुला रोए चे ये इमेज ऐ जगह जगह देखो ना मैं किन्तु सब बुनो जिन्हें गुला डीपली बुझाने की चश्मा कुत्ते से अपना दर माने ये वाले क्यों देखा है बना मैं जाने तार पर आमर समय लागू आमी समय दिते राजी आसी अने किचु काज कुत्ता है तार पर आपने समय दिते राजी आसी किन्तु जनो जिन्हें टाप प्रोपर्ली शिक्त बरन कोनो जगह जनो � डिटेल से जाए ये जो देखों एटर हाइट विट को तो एटर हाइट विट होते हैं तीन सौ नौ पिक्सेल बाय छः सौ दूसरों छः पिक्सेल तो ये हाइट विट ये खाने जो ऐसे चहे तो हमने डिफ़ॉल्ट जो हाइट विट ऐटा ही हमारे ओएफ सेट आज भी एटर जो दिया हमने देखी ऐटा तो देखी ऐटा तो दूसरों छः दूसरों छः ये दूसर हमारे वेबसाइट ऐसे चलता है हम लोग की बोझ लाम जो दे हम लोग स्टेमेल दिए कोनो इमेज के मार्कअप करे हमारे ए ही वेबसाइट के बॉडी तक नियाशी ताले इमेज जो डिफ़ॉल्ट हाइट हुई था हमारे देवा आचे प्रॉपर्टी जो गिए जो दे हम लोग चेक कोरी वो ही हाइट हुई था हमारे वेबसाइट पावे तो इनिशियली पावे तो हम लोग ए इमेज के दौरे हाइट हुई हम लोग नियंत्रण करते बर बो कमाते बर बो बराते बर बो इटा हमारे पर्सनल व्यापार के एक जनरेट ठीक है से तो इनिशियली हम लोग जहाँ नियाज बो तो खाने संपूर्ण हाइट हुई टा पावे इटा देखिया बर नीचे किचु गैप डिफ़ॉल्ट भावे चोले से से तो ए गैप गुला देखे भाई भावे ना ए गैप गुला होते हैं ब्राउज़रे डिफ़ॉल्ट गैप हेडिंग है जो ना किचु गैप दे आ चें पैराग्राफ़े नीचे किचु गैप दे आ चें क्लिक हैरे ऊपर नीचे गैप दे आ चें तार पर बॉडी ए ए जगह रे ते किचु गैप दे आ चें � आमदेर स्टाइल और सीएसएस के भीतर है आमदेर स्टार्ट साइन यूज़ करते हो बे ये टाके बोला है रिसेट रिसेट कोड ये टाके मना रख बे ये टाके बोला है रिसेट कोड स्टार्ट साइन के भीतर है आमदेर मार्जिन दी तो हो बे जीरो एवं पैडिंग दी तो हो बे जीरो ये टाके जो दे हमने दिए दे अब हम एक बार जो दे हम रस सेफ करें सेफ करें जितने ब्राउज़र टी रिफ्रेश करें देख बोले ये हेडिंग ये मध्य जगह गैप गुला चला गैप गुला किन्तु चले जावे देखो ना मैं रिफ्रेश करते से ये जो देखो संपूर्ण जनिक गुला लगे गए से ये हेडिंग ये नीचे पैराग्राफ पैराग्राफ नीचे क्लिक हियर एक बार कि� तार पर ए इमेज एक लिखा रहता है तो आरेक टा पोर्शन तो तीन टा पोर्शन है हमारे चोले ऐसे चाहिए ना जब तीन टा पोर्शन चिलो एक है ना यहाँ आरेक टा जिन्हें हम लोग इबारा इमेज कुला के हम लोग निया के काज कोडी कारण एक है ना इमेज इबारे आस्ते से तो खराब देखा चाहिए जिन्हें टा भला देखा चाहिए ना तो ए इमेज 
যে সেম চাইল্ডের ভিতরে যে ইমেজগুলো নিয়েছি ওয়ান ডট জেপিজি টু ডট জেপিজি থ্রি ডট জেপিজি এই ইমেজগুলোকে রিসার্চ করব কি করে রিসার্চ করব তো এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে এই ইমেজগুলো কার ভেতরে আছে আমরা জানি না কিভাবে আমরা ডিভের ভেতরের জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করতে পারি আমরা দেখেছি আমরা সিলেক্ট অ্যান্ড এলিমেন্ট এই টিউটোরিয়ালটিতে দেখেছি আমরা কিভাবে জিনিসগুলোকে সিলেক্ট করব এবং মেনু যে টিউটোরিয়ালটি ছিল সেই টিউটোরিয়ালটিতে দেখেছি যে আমরা ইউএল এলআইকে কীভাবে সিলেক্ট করব তো দেখুন এই ইমেজটা কার ভিতরে রয়েছে এই ইমেজটা রয়েছে মাই ডিভের ভেতরে আমাদের রয়েছে সেম ডিভ অর্থাৎ সরি মাই ডিভের ভেতরে রয়েছে আমাদের সেম চাইল্ড সেম চাইল্ডের ভেতরে রয়েছে আমাদের ইমেজ তো আমরা চাইলে সেম চাইল্ড দিয়ে ইমেজকে ধরতে পারি আরও আমরা যদি স্পেসিফিকভাবে ধরতে চাই তাহলে মাই ডিভের ভেতরে আছে আমাদের সেম চাইল্ড সেম চাইল্ডের ভেতরে আছে আমাদের ইমেজ এভাবে ধরতে পারি আমরা তো আমরা জাস্ট ধরি এই স্ট্যান্ডার্ড সি এস মধ্যে যাই আমরা এটাকে সেপারেট করে নিতে পারি দেখুন আমি সেপারেট করে নিচ্ছি আপনাদের বুঝতে সুবিধার জন্য এই যে পাশে নিয়ে নিলাম এবার আপনারা বুঝতে পারবেন ठीक है तो ये देखो कि करब मेन डिप मेन डिपर भेतरे आज हमें सेम चाइल्ड तेल मेन डिप के धरते हैं मेन डिप की हमारे क्लस सो एम ए आई एन मेन डि आई वि डिप मेन डिप के धरल मेन डिपर भेतरे के रही है सेम चाइल्ड तो ये हमें गेटर दें दिए धरते पर स्पेसिफिक भाव एस एम सेम ये क्लस ना सो एस एम सेम चाइल्ड चाइल्ड की सी एच आई एल डि चाइल्ड तो ये सेम चाइल्डर भेतरे के रही है ये इमेज तो स्पेस दिए धरते परि अथवा गेटर दें सैन दिए धरते परि तो सेम चाइल्डर भेतरे जो इमेज के धरब तो एक स्पेस दिए धरी आई एम जी इमेज एर भेतरे जो आर कि थकतो तेल गेटर दें सैन दिए धरतम ठीक है आशा कर बुझते पे तो एर इमेजर हमें क्यों करब ये मेन डिपर भेतरे आज है सेम चाइल्ड अर्थात लोकेशन मेन डिपर भेतरे सेम चाइल्ड सेम चाइल्डर भेतरे इमेज ये मेन डिपर भेतरे सेम चाइल्ड सेम चाइल्डर भेतरे इमेज से इमेज कि करब उइट हाइट देव एक उइट देव उइट दीब जेको एक उइट दीब एक हाइट दीब हाइट दीब हमें जस्ट एखे उइट हाइट कथाटी लिखे रखल एखे कथा हे इमेजर ये इमेजगुलर उइट हाइट कतटुकू आपन का बार ये इमेजगुलर उइट हाइट कतटुकू चाचे ये अपन एन मेजार करते हैं मापते हैं एन कथा हे ये इमेजगुल्क के मापबें कि हाँ ये इमेजगुल्क के मापार जो कोच मापार जो हमें द्वित नम्बर टीटोरियलटी अल हेल्पार टुल्स ये टीटोरियलटीते सफ्टवेयर दिए दिए सफ्टवेयर नाम हे लाइट शट ये लाइट शट सफ्टवेयर आपनारा इन्स्टल कर इन्स्टल करारे अपना जो कीबोर्ड थे प्रिंट स्क्रीन पीआर टी एस सी पीआर टी एस सी बाटन की प्रेस करें तो अपन एखे ये जिनिस चले आसबी सिलेक्टेड आपनारा एखान सिलेक्ट करा एखान अपना जोटुकु सज आखने ये सैजटा मापते पर मापते पर तो ये हे पुरो एक बडी ये देखो আমি যে বলেছিলাম যে পুরো একটা মেন ডিপ মেন ডিপের উইড হচ্ছে আমাদের কত বারোশো পিক্সেল ঠিক আছে এই মেন ডিপ এই ডিপের ভেতরে তো আমাদের চাইল্ডগুলো রয়েছে তো এই ডিপটার উইড হচ্ছে আমাদের বারোশো পিক্সেল তো আমরা মেন ডিপের নিয়ে পরে কাজ করব আমরা জাস্ট এখন মাপব কি এই ইমেজটাকে মাপব তো এই ইমেজটাকে মাপার জন্য আমরা প্রিন্ট স্ক্রিন করলাম এখান থেকে সিলেক্ট করব আমি এই যে এখান থেকে সিলেক্ট করব ইমেজটা পর্যন্ত ইমেজটা পর্যন্ত এই যে ওই তো তিনশো ষাট পিক্সেল তাহলে ইমেজের উইড কত আমাদের তিনশো ষাট পিক্সেল এবার হাইটটা আমরা মাপি আমরা প্রিন্ট স্ক্রিন প্রেস করলাম যদি প্রিন্ট স্ক্রিন এটা আপনারা না পান বা লাইটসো সফটওয়্যারটি না পান তাহলে আমাকে কমেন্ট বক্সে জানাবেন আমি এই ভিডিওর নিচেও এই সফটওয়্যারটি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করব ঠিক আছে এটা আপনাদের লাগবে আর পিক্সি সফটওয়্যারটি লাগবে এই দুইটা সফটওয়্যার আপনাদের লাগবে তো যদি কেউ কারো কাছে না থাকে তাহলে আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আমি দিয়ে দেবো ঠিক আছে তো এই যে দেখুন এই হাইটটা হচ্ছে দুশো এক অর্থাৎ এটা হচ্ছে হাইট এটা হচ্ছে উইট প্রথমটা হচ্ছে উইট দ্বিতীয়টা হচ্ছে হাইট তো এটা হচ্ছে দুশো এক অর্থাৎ দুশো পিক্সেল তো উইট আমরা দেখলাম কত তিনশো ষাট পিক্সেল এবং হাইট দেখলাম আমরা কত দুইশো পিক্সেল তো এই উইট হাইটটা আমরা এখন আমাদের যে ইমেজটা রয়েছে এই ইমেজটাকে দিয়ে দেবো উইট কত আমাদের তিনশো ষাট পিক্সেল এবং হাইট আমাদের কত দুইশো পিক্সেল এইবার দিয়ে যদি আমরা সেভ করি এটাকেও সেভ করি সেভ করার পরে যদি আমাদের পেজটিকে আমরা রিলোড করি এই যে বড় ইমেজটিকে রিলোড করলে দেখুন এবার তিনটা ইমেজেরই সাইজ আমাদের কিন্তু একই চলে এসেছে ঠিক আছে না এই যে এই ইমেজটা এই ইমেজটা এই ইমেজটা তো আমরা কি করলাম আমাদের ডিফল্ট সাইজগুলোকে আমরা রিসার্চ করতে পারলাম ইমেজটাকে ধরে তো ঠিক আছে গুড খুবই সুন্দর আমরা করতে পারেছি এবার আমাদের দ্বিতীয় চিন্তা করতে হবে চিন্তাটা কি আমরা জানি যে এই ব তিনটা জিনিসকে আমরা একটা ডিভের মাধ্যমে র্যাপ করেছি অর্থাৎ মেন ডিভের মাধ্যমে তো এই মেন ডিভের একটা উইড অবশ্যই আছে কারণ মেন ডিভটা তো পুরো সেকশনটা জিরে না তাই না বডির পুরো সেকশন জিরে কি না তো মেন ডিভটা হচ্ছে এই এতটুকু জিনিসকে যে র্যাপ করেছে সেটা তো এটার তো একটা উইড রয়েছে অবশ্যই তো এই উইডটাকে
ওইটা কে মাপি এই যে দেখুন প্রায় 1200 পিক্সেল এখানে 1200 পিক্সেলে হয়তো বা ইউজ করেছে ঠিক আছে এখানে 1200 পিক্সেলই ঠিক আছে তো স্ট্যান্ডার্ড ইয়া হচ্ছে 1200 পিক্সেল ইউজ করে ওয়েবসাইট বানানো তো আপনারা 1200 পিক্সেল ইউজ করে বানাবেন তো বায়ার যেটা চাবে আর বায়ার যদি 960 চাই 1000 চাই তো আপনারা সেটাই দিবেন তো এখানে আমরা 1200 পিক্সেল ধরে করব যে দেখুন এই যে ওইটা আমি ধরলাম মেইন ডিফ কে এই মেইন ডিফ কে ধরার পর এর আমরা উইড কত দিব 1200 পিক্সেল দিলাম সেভ করলাম এটাকে সেভ করতেছি এটাকে সেভ করতেছি সেভ করার পরে এই যে দেখুন এই যে একটু লক্ষ্য করুন আমি রিফ্রেশ করার আগে এখানে একটু লক্ষ্য করুন এই যে কন্টেন্ট গুলো আছে না একটু খেয়াল করবেন কিন্তু না হলে কিন্তু মার দেব লক্ষ্য করুন এদিকে দেখুন হ্যাঁ এই যে এই যে টেক্সট গুলো রয়েছে না এই টেক্সট গুলো কি বডির সাথে ঘেসে আছে না এই যে এই পাশ বরাবর তো আমি যখন এই রিফ্রেশ করব এই জিনিসগুলো কিন্তু 1200 পিক্সেল জায়গার মধ্যে চলে আসবে দেখুন আমি রিফ্রেশ করতেছি এই যে দেখুন আমাদের এই যে টেক্সট গুলো এদিক থেকে চেপে গেছে অর্থাৎ 1200 পিক্সেল যতটুকু জায়গা ততটুকু জায়গা নিয়ে আমরা যে 1200 পিক্সেল দিলাম এই যে মেইন ডিফের যে আমরা উইড 1200 পিক্সেল দিলাম এই মেইন ডিফটা জিনিসটা আমাদের মাস বরাবর চলে আসুক এবারে মাস বরাবর চলে আসুক এই পাশে গ্যাপ থাকুক এই পাশে গ্যাপ থাকুক তো আমরা কিভাবে মাস বরাবর নিয়ে আসতে পারি এই সম্পূর্ণ জিনিসটাকে কিভাবে বলুন তো আমরা জানি সেটা মার্জিন 0 অটো দিলে তো এখানে আমরা এখন দেব মার্জিন 0 অটো তো এবার দিয়ে সেভ করব এটাকেও সেভ করব রিফ্রেশ করলাম এই যে দেখুন আমাদের এই পাশে কিছু গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে এবং এই লেখাটার এই পাশে কিছু গ্যাপ তৈরি হয়ে গেছে যেমনটা এখানে ছিল এই যে এই পাশে কিছু গ্যাপ এই পাশে কিছু গ্যাপ তো আমাদের মাঝ বরাবর কন্টেন্টগুলো চলে এসেছে তাই না তো মাঝ বরাবর যদি চলে আসে তাহলে এবার আমরা কি করব এবার আমাদের নেক্সট স্টেপ কি সেটা তো আমাদের চিন্তা করতে হবে তাই না তো নেক্সট স্টেপ হচ্ছে আমাদের এই যে এই জিনিসগুলো এই যে প্রথম যে চাইল্ড লিফটা রয়েছে অর্থাৎ লেফটে তারপরে মধ্যখানে যেটা রয়েছে এবং রাইটে যেটা রয়েছে এটা কি আছে আমাদের গ্রুপ তো পাশাপাশি আছে না একটার পাশে একটা একটার পাশে একটা ঢাক এসে মধ্যখানে কিছু ফাঁকা রয়েছে সেটা আমরা পরে দেখতেছি কিন্তু পাশাপাশি আছে তো আমাদেরটা কি আছে আমাদেরটা কি আছে এতটুকু আমাদের পোরশন তাই তো এতটুকু পোরশন আমাদের তিনটা এরকম এত পোরশন এটা কি নিচে নিচে আছে না আমাদের তো আমাদের চাচ্ছি কি আমরা এইভাবে এইভাবে পাশাপাশি আসতে তো পাশাপাশি আসার জন্য আমরা কি জানি আমরা কি করেছিলাম বলুন তো আমরা যখন ডিপ তৈরি করি ডিপ নিয়ে বুঝে এরকম একটা ডিপ তৈরি করেছিলাম তার নিচে এরকম একটা ডিপ তৈরি করেছিলাম তো আমরা যদি প্রথম ডিপটাকে বলতাম যে তুমি ফ্লয়েট লেফট হও অর্থাৎ ফ্লয়েট লেফট মানে কি লেফটে গা গেছে থাকবে এবং দ্বিতীয়টাকে যদি আমরা ফ্লয়েট রাইট করে দিতাম তাহলে এই দিকে রাইটে চলে যেত এটা ফ্লয়েট লেফটে থাকতো এটা ফ্লয়েট রাইটে থাকতো আবার যদি আমরা এই সেকেন্ড ডিপটাকে ফ্লয়েট লেফট করে দিতাম তাহলে এই ডিপটা একবারে দৌড়াই এই দিকে আসে এই জায়গায় অবস্থান করত অর্থাৎ এটার পাশাপাশি গা ঘেসে লেগে থাকতো তার মানে কি আমরা এখানে ফ্লয়েট লেফট কথাটি ইউজ করতে পারি অর্থাৎ এখানে ধরুন যে আমাদের তিনটা ডিপ রয়েছে এই যে এই এই ইমেজটা একটা ডিপ তারপর সেকেন্ড ইমেজটা একটা ডিপ তার নিচের ইমেজটা একটা ডিপ তো এই ইমেজটাকে যদি আমরা ফ্লয়েট লেফট করি তাহলে এটা লেফটে থাকবে এই ইমেজটাকে যদি আমরা ফ্লয়েট লেফট করি তাহলে এটার পাশাপাশি এটা চলে আসবে তাহলে এই ইমেজটাকে যদি আমরা ফ্লয়েট লেফট করি এটাও এটার পাশাপাশি চলে আসবে তো এতটুকু জিনিস আমরা তো জানি তাই না তো আমরা কি করতে পারি এই ডিপটা এই ডিপটা কে বলুন তো সেম চাইল্ড এই চাইল্ড ডিপটা কে সেম চাইল্ড না তো একেই তো আমাদের ফ্লয়েট লেফট করতে হবে তো সেম চাইল্ড তো আমরা প্রতিটা ডিবের এই সেম চাইল্ড নিয়েছি তিনটা ডিবেরই তো তিনটা ডিবের যদি আমরা একসাথে ফ্লয়েট লেফট করে দেই তাহলে তো তিনটা ডিবেই আমাদের ফ্লয়েট লেফট পেয়ে যাবে এই জন্যই কিন্তু আমরা একটা ক্লাসে নিয়েছি তিনটা ডিবেরই যেন স্টাইলটা সবাই এক একবারে পেয়ে যায় তাই না তো এখন আমরা কি করব এই তিনটা ডিবের কি করব ফ্লয়েট লেফট করব তাহলে পাশাপাশি নিয়ে আসার জন্য এটা বুঝে যাবেন তো দেখুন এবার এই যে সেম চাইল্ডকে আমরা ধরব আমি সেম চাইল্ডকে ধরলাম সেম চাইল্ডকে ধরার পরে একে আমরা কি করব ফ্লয়েট কি করব লেফট করব তাই না তো আমরা ফ্লয়েট লেফট দিলাম এবার আমি সেভ করলাম দাঁড়াও সরি এবার আমি সেভ করলাম এটাকেও সেভ করলাম এবার যদি আমি পেজটি রিফ্রেশ করি বলুন তো এটা কি পাশাপাশি আসবে কি মনে হয় আপনাদের চিন্তা করুন তো একটু ভিডিওটি পজ করে চিন্তা করুন আমি রিফ্রেশ করতেছি দেখুন আমাদের কিন্তু পাশাপাশি আসলো না তাহলে সমস্যাটা কোথায় আমরা জানি ফ্লয়েট লেফট এটা ডিপ এটা ডিপকে যদি আমরা ফ্লয়েট লেফট করি তাহলে এটা এই পাশে ঢুকে যাবে এর ভিতরে এটা আমরা জানি তো এটা হইলো না কেন কারণটা কি হ্যাঁ বন্ধুরা কারণটা হচ্ছে আমরা যে প্রথম ডিপটাকে ফ্লয়েট লেফট করেছি সেকেন্ড ডিপটাকে ফ্লয়েট লেফট
ফ্লয়েট লেফটের কাজ হবে তখনই যখন আপনারা যে ডিপটাকে ফ্লয়েট লেফট করবেন অবশ্যই অবশ্যই সেই ডিভের একটা উইট দিতে হবে তো আমরা প্রথমে উইট কারে দিলাম উইট দিলাম আমরা পুরো জিনিসটাকে যে র্যাপ করেছে এই তিনটা জিনিসকে যে র্যাপ করেছে তাকে আমরা বারোশো পিক্সেল উইট দিয়েছি কিন্তু আমাদের ভিতরে যে সেম চাইল নামে একটা ডিপ ছিল অর্থাৎ তিনটা ডিপ ছিল ওই তিনটা ডিপের কি আমরা উইট দিয়েছি দি নাই তাহলে উইড না দিলে আমাদের ফ্লয়েট লেফট প্রপার্টিটা কাজ করবে না তাহলে অবশ্যই এই জিনিসটা মাথায় রাখবেন ডিজাইনের ক্ষেত্রে এটা হর হামেশাই কাজে লাগবে নাইনটি নাইন পারসেন্ট জায়গায় কাজে লাগবে সেটি হচ্ছে আমরা যখন কোনো কিছুকে ফ্লয়েট লেফট করব তাহলে তার অবশ্যই সেই ডিবের আমাদের অবশ্যই একটা মিনিমাম উইড থাকতে হবে তো এখন আমাদের উইডটা মাপতে হবে তাহলে দেখুন এখানে দেখুন এখানে আমাদের তিনটা জিনিস আছে সে তিনটা জিনিসের উইট কত আমাদের এটা মাপতে হবে তাহলে কি এটা তো আমাদের সেম চাইল্ড তাই না এই এই ডিপটাই তো আমাদের সেম চাইল্ড দিয়ে তৈরি করেছি তো এই সেম চাইল্ডের আর লেফটের ডিপটার উইট কত মধ্যের ডিপটার উইট কত রাইটের ডিপটার উইট কত এটা আমাদের মাপতে হবে কিভাবে আমরা প্রিন্ট স্ক্রিন আবারও বাটনটা প্রেস করব এবং সিলেক্ট এরিয়া দিয়ে আমরা সিলেক্ট করব দেখুন আমি সিলেক্ট করতেছি আমাদের এটার উইট কত এই যে দেখুন তিনশো ষাটি পঁয়ষট্টি এই তো তিনশো ষাটেই প্রায় তিনশো ষাট হুম তিনশো ষাট কেন আমি এখন আপনারা বলতে পারেন যে আমি এই জিনিসটা এই দিক থেকে ধরলাম না কেন এই যে পুরো এখান থেকে সিলেক্ট করলাম না কেন এখান থেকে সিলেক্ট করলে তো উইটটা বেশি হইতো তাই না এই যে দেখুন এখান থেকে সিলেক্ট করলে কিন্তু তিনশো চুয়াত্তর পিক্সেল উইট হচ্ছে কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু এটা তিনশো চুয়াত্তর পিক্সেল উইট নাই কেননা এটা আমি ভেঙে বোঝাচ্ছি দেখুন আমি পেজটা বড় করতেছি এই যে বড় করতেছি এই যে বড় করলাম দেখুন এই যে এই জায়গাটি আপনারা লক্ষ্য করুন এই যে এই জায়গাটি এই জায়গাটি এই যে এই জায়গাটি আছে না এই জায়গাটি হচ্ছে আমাদের প্যাডিং এই যে এই ইমেজটার প্যাডিং পেয়েছে এই যে এই জায়গাটি কিন্তু উইড না আমাদের এই জায়গাটি কিন্তু আমাদের প্যাডিং এটা আমাদের বুঝতে হবে ঠিক আছে এই যে নিচে দেখুন এই যে আমাদের এই টেক্সটগুলো কতদূর পর্যন্ত আছে টেক্সটগুলো আমাদের এতদূর পর্যন্ত আছে আর এই যে বাকিটা যে জায়গাটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের প্যাডিং পেয়েছে এটার একটা প্যাডিং দেওয়া হয়েছে মনে হয় এই যে দেখুন এই যে এখানে লক্ষ্য করুন এই যে এই যে ক্লিক হেয়ার যে আমাদের লিঙ্কটা এই লিঙ্কটার এই পাশে কিছু গ্যাপ আছে না তো এই গ্যাপটা কিন্তু আমাদের প্যাডিং পেয়েছে এটা যদি আমাদের উইড হইতো পুরোটা তাহলে কিন্তু এই ক্লিক হেয়ার এই যে ব্যাকগ্রাউন্ডটা এটা কিন্তু আমাদের একবারে লেগে থাকতো যদি পুরোটাই উইড হইতো তাহলে যেহেতু পুরোটাই উইড না এই জন্য এখানে কিছু প্যাডিং দিয়ে দিয়েছে ঠিক আছে তো এই প্যাডিংটা আমাদের হিসাব করতে হবে আমরা যদি প্রফেশনাল একজন ডিজাইনার হতে চাই কতটুকু প্যাডিং ওরা দিয়েছে এই প্যাডিংটা আমাদের দিতে হবে কতটুকু মার্জিন ওরা নিচে সরাইছে এই মার্জিনটা আমাদের দিতে হবে এটা আমাদের হিসাব করতে হবে তাহলে কি আমরা এখানে বুঝলাম এটা হচ্ছে আমাদের প্যাডিং এই হিসাবটা আমাদের ধরা যাবে না আমাদের ধরতে হবে এটার উইট হচ্ছে যতটুকু জায়গা জুড়ে আছে আমি যদি এখন ছোটো করে জিনিসটাকে তাহলে বুঝবেন হ্যাঁ এই যে দেখুন এবার আমরা মাপবো কীভাবে মাপবো প্রিন্ট স্ক্রিন দিব এই যে ক্লিক হেয়ার এখান থেকে যতটুকু জায়গা আছে এই যে পুরো জায়গাটিকে আমরা মাপি মাপার পরে এই যে তিনশো একষট্টি অর্থাৎ তিনশো ষাট এই যে তিনশো ষাট হচ্ছে উইট অর্থাৎ ইমেজে যত উইট ছিল আমাদের এই বক্সেরও স্যাম বক্সেরও উইট ততটুকুই দিচ্ছে ওরা তো তিনশো ষাট পিক্সেল হচ্ছে আমাদের কি উইট ঠিক আছে তো এই তিনশো ষাট পিক্সেল উইট আমরা এখন দিব কার দিব এই যে সেম চাইল্ডের তিনটারই তিনশো ষাট পিক্সেল করে উইট আছে তাহলে আমরা সেম চাইল্ডকে ধরেছি ফ্লয়েট লেফট করেছি আমরা এখন উইট দিব উইট কত দিব তিনশো ষাট পিক্সেল বুঝতে পারতেছেন তো আপনারা কমেন্ট করেন না কেন আপনারা যদি না বুঝে থাকেন তাহলে কমেন্ট করবেন না বুঝলেও কমেন্ট করবেন কমেন্ট করা থেকে বাদ যাবেন না আমি এত কষ্ট করে আপনাদের শেখাচ্ছি আপনারা কমেন্ট না করে দেখে চলে যাচ্ছেন এই কি ভাই আমার তাহলে সার্থকটা কোথায় কমেন্ট করেন আমিও ভালো থাকি আপনাদের কথা শুনে আপনাদের কমেন্ট শুনে আমিও আনন্দ হই উৎসাহিত হই এবং কাজ আমিও আপনাদের টিটোয়াল আরও আরও ভালো টিটোয়াল প্রোভাইড করি আর যদি না বোঝাতে পারি তাহলে সেটা বলুন আমি আরও ভালো করে বোঝানোর চেষ্টা করব ভালো মন্দ কিছু তো বলুন তো দেখুন এবার ফ্লোয়েট লেফট করলাম উইট দিলাম এবার আমরা সেভ করি সেভ করে এবার যদি আমরা রিফ্রেশ করি পেজটিকে দেখুন কত সুন্দর করে আমাদের তিনটা জিনিস পাশে পাশে চলে এসেছে তাই না কি মজা এবং জিনিসগুলো কিন্তু এ মাছ বরাবর চলে এসেছে এই পাশে গ্যাপ এসেছে এই পাশে গ্যাপ এসেছে এবং মাছ বরাবর চলে এসেছে তো যেরকম এটি ছিল মাছ বরাবর ছিল তো আমাদের স্টাইলটা এখনও সম্পূর্ণ হয়নি এই জন্য তো এরকম দেখাচ্ছে না তো আস্তে আস্তে আমরা করি পুরো ডিজাইনটা এখন দেখুন এখানে আপনারা আর কী লক্ষ্য করতেছেন এখানে কী চেঞ্জ আছে আমাদের দেখুন প্রতিটা জিনিস আমাদের কিন্তু এখানে কি আছে ঘেসে আছে এই জিনিসটার সাথে এই জিনিসটা ঘেসে আছে এই জিনিসটার সাথে এই জিনিসটা ঘেসে আছে এই জিনিসটার সাথে এদিক ঘেসে নাই এটা দুইটাই ঘেসে আছে এর মধ্যে কিন্তু কোনো
तो ये मार्जिन रईट कत दीब का दीब ये मार्जिन रईट हमें सेम चाइल्ड तो मार्जिन रईट हो तैना तो देखो ये कि दीब मार्जिन रईट कत पिक्सल थार्टी पिक्सल दी समस्या नहीं दिल हेलो हाट एवर थार्टी पिक्सल जो ऊन्त्रिस आ तत्रिस दिए दिए एबार् पेजटी के रिफ्रेश करी यजे देखो रिफ्रेश करार पर बोल तो थार्टी पिक्सल क्यों गैप चले तैना कत सूंदर थार्टी पिक्सल गैप चले तो एखे देखे और क्यों चेन्ज आकटा जिन करते माज बराबर आ ठीक ऊपर क्योंकि देखो ये बक्सगुल अनेकटा नीचे आसे तो नीचे आनते हैं ना ये बक्सगुल् के नीचे आनते हैं ये बक्सटा पुरो बक्सटा के नीचे आनते हैं ये पुरो बक्सा कार मध्य आ मेन डिपर मध्य तो मेन डिपटा के जो बक्सा जो नीचे नाम दी तैयार तो हो जाए तो मेन डिप जो रही है हमारे कोई मेन डिप ये मेन डिप ये मेन डिप के जो मार्जिन जिरो अटो दिए जो मार्जिन पंचाश पिक्सल अटो दी पंचाश पिक्सल अटो दी अथवा जो एखान मापे आसी कत पिक्सल नीचे आसे तो हम देखी एखान ओ तो प्राय ऊनपचास पंचाश पिक्सल ये हाँ हाइट ओ अच्छा हाइट पंचाश पिक्सल तो पंचाश पिक्सल ही आसे तो पंचाश पिक्सल अटो दिए दिल तो सेव कर लेव करारे एब रिफ्रेश कर लम पंचाश पिक्सल पेल ना क्या देखी अच्छा पंचाश पिक्सल हो शुद्ध पंचाश दिए सेव कर लम से रिफ्रेश कर लम ये देखो हमारे जिनगूल पंचाश पिक्सल नीचे चले तो परफेक्टली भाव सम्पूर्ण जिसगल एक एक करते तो अपना जो समय नहीं देखें टीटोरियल तेल आपनारा करते चल्लिस मिनट हो चल्लिस मिनट हूँ ना समस्या नहीं देखले अपना करबें अवश्य टीटोरियल क्योंकि यूट्यूब के देखार चेषा करबें कख डाउनलोड करबें ना अनेक सज होते डाउनलोड करब ना यार कारण आउट्यूब के देखें हमें जो बोलो जो अपने नेट थे जो नेट खूब अवस्था खराब हो जाए डाउनलोड कर समस्या नहीं ठीक है तो हमें ये करते एबारे देखो आप इमेजा थे जो आप सेम चाइल्डर कि कर मार्जिन रईट कत दिए बोल तो मन से एक आगे दिल क्यों कत ये त्रिस पिक्सल तो त्रिस पिक्सल का दिए सेम चा जिन खूब भलोक बोझार चेषा कर खूब इम्पोर्टेंट हमें भलोक बोझा देखो सेम चाइल्ड के सेम चाइल्ड हमारे जिस तीन जिन सेम चाइल्ड तो सेम चाइल्डर आप मार्जिन रईट कत दिए त्रिस पिक्सल मार्जिन रईट मैं कि इमेजा थे इमेजटार दूरत हो जाए फाका हो जाए त्रिस पिक्सल तेल इमेजा थे एट सेम चाइल्ड इमेजा थे इमेजर दूरत हो जाए त्रिस पिक्सल तेल एट सेम चाइल्ड इमेज थे ए पास जो कोटो त्रिस पिक्सल गैप तैरि होत हाँ त्रिस पिक्सल गैप तैरि हो क्यों हमें बुझब देखो हमें इन्सपेक्ट करते इमेजटार ऊपर इन्सपेक्ट कर बोझा जिसटा खूब भलोक बुझे ये इम्पोर्टेंट जो जरा इम्पोर्टेंट हमें क्योंकि दीची वोट इम्पोर्टेंट तो देखो ये हमें कि सेम चाइल्ड तो सेम चाइल्ड के धरी ये सेम चाइल्ड ये सेम चाइल्ड हमें सेम चाइल्डर ऊपर जो माउसर कार्जार्ट रखल देखो ये सेम चाइल्ड सेम चाइल्डर ऊपर जो माउसर कार्जार्ट रखल देखो ए पास कलर टी एस एट क्योंकि त्रिस पिजल गैप दिए मार्जिन ये देखा हमें जो अब ये सेम चाइल्डा के धरी ये सेम चाइल्ड हाँ दाड़ ये सेम चाइल्ड ये सेम चाइल्डा के धरार पर यह देखो ये पास त्रिस पिजल गैप एस जो ये पास सेम चाइल्डा के धरी ये सेम चाइल्ड ये सेम चाइल्डे ये पास त्रिस पिजल गैप एस क्यों एक जिन चिंता करूँ इमेजा थे इमेजटार त्रिस पिक्सल गैप दरकार आज दिए ठीक है यमेजा थे इमेजे हमारे त्रिस पिक्सल जैगा दरकार रही है गैप ठीक है आप दिए क्यों इमेजे ए पास जैगार दरकार आज पास कि आसे नाई तेल ए पास त्रिस पिक्सल कैन देव इटा जैगाती पड़े जा त्रिस पिक्सल जैगा नष्ट हो तेल प्रफेशनल डिजाइनर कथाय होते जी पेज बनाते गए एक पेजर मध्य तेरश चौदहश पिक्सल जैगे से ही जैगा जो त्रिस पिक्सल जैगा नष्ट कर फिली हमारे दरकार नहीं जैगाटार क्यों ये जैगाटार नष्ट कर दरकार ही नहीं तरह जो जैगा नष्ट कर फिली तेल क्यों एक प्रफेशनल डिजाइनर होते हब तो हमें होते हैं प्रफेशनल डिजाइनर तेल को जैगा नष्ट करब ना त्रिस पिक्सल जैगा जी बाचाते परि तेल त्रिस पिक्सल जैगा पैडिंग रही है ये पैडिंग यार पैडिंग रही है ना कि पैडिंग क्या लगाते परि अथवा एखे और एक गैप तैरि करते देते जेको क्या लगाते परि भलोभ करार्जन तो ये जो जैगाटीते जैगाटीते ये जैगाटी जो एदिक त्रिस पिक्सल दरकार नहीं चाची एदिक लेगे थकूक गैप्टर दरकार नहीं तेल त्रिस पिक्सल के बाचाते हैं कि हे एन कथा कि बाचा बाचा ये भावे कि भावे हमें जे सेम चाइल्डर दिए मार्जिन रईट त्रिस पिक्सल यम चाइल्ड एट सेम चाइल्ड 
এটাও সেম চাইল্ড তাহলে এটা এটা হচ্ছে ফার্স্ট সেম চাইল্ড প্রথম যে ডিপটা নিয়েছি চাইল্ড ডিপ এটা হচ্ছে সেকেন্ড সেম চাইল্ড সেকেন্ডে যে ডিপটা নিয়েছে এটা হচ্ছে থার্ড চাই সেম চাইল্ড অর্থাৎ শেষে যে ডিপটা নিয়েছে আমরা যদি শুধুমাত্র শেষের ডিপটার মার্জিন রাইট বলে দেই জিরো পিক্সেল তাহলে কিন্তু এই জিনিসটা হয়ে যায় তো আমরা জানি ইনলাইন সি এস এস কীভাবে ইউজ করতে হয় আমরা যদি এই সেম চাইল্ডের একটা ইনলাইন সি এস এস ইউজ করে যেমন এই যে নিচের যে সেম চাইল্ডটা এই যে এখানে লক্ষ্য করুন এই যে নিচের যে সেম চাইল্ড এটার যদি আমরা একটা ইনলাইন স্টাইল দেই মার্জিন রাইট জিরো পিক্সেল বলে দেই তাহলে কিন্তু আমাদের সেখানের মার্জিন রাইট জিরো পিক্সেল হয়ে যাবে আপনারা চাইলে এখানে একটা আরও একটা ক্লাস নিতে পারতেন ক্লাসের ভিতরে একটা নো মার্জিন ক্লাস নিতেন বা যে কোনো কিছু নিয়ে যদি আপনারা মার্জিন রাইট জিরো করতেন তাও হয়তো তো আমরা যেহেতু একটা যদি শুধুমাত্র স্টাইল দিব সেহেতু আমরা এখানে ইনলাইন স্টাইল একটা দিয়ে দিলাম মার্জিন রাইট কার জিরো করলাম তিন নাম্বার যে ইমেজটা ছিল অর্থাৎ ওই পোর্শনটা এই যে এই পোর্শনটার মার্জিন রাইট আমরা কী করলাম জিরো পিক্সেল করে দিলাম এবার সেভ করলাম সেভ করে এবার রিফ্রেশ করতেছে দেখুন এবার এটার পর ইন্সপেক্ট করতেছে ইন্সপেক্ট করে এই যে সেম চাইল্ড এটার সেম চাইল্ডে আমি মার্চের কার্যটি রাখছি দেখুন এটা পুরোটা ঢেকে গেছে এবার কিন্তু এই গ্যাপটা তৈরি হয়নি চলে গেছে গ্যাপটা এই যে এবার এটাতে মার্চের কার্যটি নিচ্ছে দেখুন এটা থেকে তিরিশ বিজের গ্যাপ আছে তাহলে কি আমরা করতে পারলাম এটা কিন্তু এটা থেকে এবার কিন্তু নাই এই যে দেখুন এটা থেকে নাই এটা পুরো গা ঘেসে আছে এই পাশে তিরিশ পিক্সেল জায়গা আমাদের বাঁচে গেছে তো আমরা এই যে তিরিশ পিক্সেল জায়গা বাঁচলো এই তিরিশ পিক্সেল জায়গা কিন্তু বিশাল জায়গা এই জায়গাটা কিন্তু আমরা এদিকে কাজে লাগাইতে পারবো আমাদের কাজের জন্য কাজের সুবিধার জন্য তাই না তো এটাই হচ্ছে প্রফেশনাল ডিজাইন এভাবেই প্রফেশনাল ডিজাইন করতে হয় বাইরের কাজ করে দিতে হয় ক্লায়েন্টের কাজ তাহলে ক্লায়েন্ট এমন খুশি হবে আপনাদের প্রতি যে আপনার কাজ কি কাজ এমনভাবে পাবেন যে মানে আপনার কাজের জন্য ওয়েট করতে হবে না যদি এইভাবে কাজগুলো করতে পারেন তো আমরা আমি মনে করি যে আমরা একমাত্র টিউটোরিয়াল এভাবে প্রোভাইড করতেছি আপনাদের ইউটিউবে আবার তো কোনো ট্রেনিং সেন্টারে না তো ট্রেনিং সেন্টারগুলো এইভাবে আপনাদের শেখাইতো না তো আমি যতদূর পারি চেষ্টা করব আর মাঝে মাঝে হয়তো আমার টিউটোরিয়াল আপলোড দিতে দেরি হয় কারণ ভার্সিটি থাকে তারপরে অন্যান্য কাজ থাকে কাজ করতে হয় অনেক প্যারা থাকে অনেক চাপ থাকে তো এই জন্য দুই তিন দিন দেরি হয় তো এটা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন আমি যতদূর পারব চেষ্টা করব তাড়াতাড়ি ভিডিওগুলো আপলোড দেওয়ার জন্য আপনাদের জন্য ঠিক আছে তো এই জিনিসটা তো আমরা বুঝলাম তো এতটুকু জিনিস আমাদের হয়ে গেল এবার আমরা কি করতে পারি এখানে আর কি কি আছে বলুন তো আপনারা একটু লক্ষ্য করুন এখানে মেজর যেটা আমাদের কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই যে দেখুন কালারটা কিন্তু আমাদের চেঞ্জ আছে এই যে লরাম ইফসাম ডলার সিট আমি এটার কিন্তু কালার আমাদের আলাদা কিন্তু এখানে আমাদের কালার কিন্তু কালো আছে আগে আমরা মেজর সমস্যাগুলো সমাধান করে নিই তারপরে স্টাইলটা এটার মতো করার চেষ্টা করব তো এই যে এই কালারটাকে এখন আমরা কিভাবে চুজ করব আমাদের কিন্তু এই কালারটাই লাগবে হ্যাঁ আপনাদের বায়ার যে কালারটা দিতে বলবে যে কালারটা থাকবে পেজের মধ্যে ওই কালারটাই আপনাদের দিতে হবে তো এই কালারটা আপনারা কী কীভাবে চুজ করবেন আমি কিন্তু আমার দ্বিতীয় নাম্বার টিউটোরিয়ালে অল হেল্পার টুলস অল হেল্পার টুলস এই টিউটোরিয়ালটিতে আমরা সফটওয়্যারটা দিয়ে দিচ্ছি সেই সফটওয়্যারটির নাম হচ্ছে পিকজি আপনারা যদি পিকটি পিকজির উপরে ক্লিক করেন ক্লিক করলে এই যে এরকম একটি ইন্টারফেস দেখতে পাবেন আমি এটা নিয়ে আর কথা বলতেছি না এটা আমি অলরেডি বলেছি আপনাদের এক নম্বর দুই নম্বর টিউটোরিয়ালে দুই নম্বর তিন নম্বর টিউটোরিয়ালে হ্যাঁ তো সেখান থেকে আপনারা ডাউনলোড করে নেবেন না থাকলে এই টিউটোরিয়ালে নিচে কমেন্ট করবেন আমি দিয়ে দেব ডাউনলোড করার পরে এই যে দেখুন এটা হচ্ছে পিকজি এটার কাজ হচ্ছে আপনারা এই যে মাউসের কার্জারটি রয়েছে না এই যে মাউসের কার্জারটি রয়েছে সেই কার্জারটি যদি আপনারা যে কোনো কালারের উপর রাখেন এই যে আমি এই যে দেখুন এখানে আমি এই যে এই নীল কালারের উপর রাখলাম অথবা আমি এই কালারটার উপর রাখলাম ঠিক আছে এই কালারের উপর রাখার পরে এই যে দেখুন এই জায়গায় এই কালারটি কিন্তু শো হয়েছে তাই না এই যে রাখলাম এই কালারটিকে আমাদের এই যে এই কালারটিকে আমাদের কপি করতে হবে কালার কোডটা হচ্ছে এই যে হ্যাকজা এই যে এইটা হচ্ছে কালার কোড এই কালার কোডটিকে আমাদের কপি করতে হবে কীভাবে আমরা কপি করব আমরা কপি করব কন্ট্রোল আলট্রা সি একসাথে প্রেস করব কিবোর্ড থেকে কন্ট্রোল আলট্রা সি তাহলে কিন্তু আমাদের এই কালারটা কপি হয়ে যায় কপি হয়ে যাবে তখন আমরা চাইলে এখানে পেস্ট করে কাজ করতে পারবো তো আমাদের কালার কোনটা দরকার কালার দরকার হচ্ছে আমাদের এই টেক্সটের কালারটা তো আমাদের এই টেক্সটের কালারটাকে কপি করতে হবে তো টেক্সটের উপর আমরা রাখি মাসের কার্যারটি তো আমাদের অ্যাকুরেট সিলেক্ট হচ্ছে না তাহলে আমরা কি করব টেক্সটের কালারটিকে বড়ো করব কীভাবে আমরা এখান থেকে প্রেস করব ভালো করে লক্ষ্য করবেন কন্ট্রোল আলট্রা জেড এই যে কন্ট্রোল আলট্রা জেড তৈরি করার পরে এই যে পিজ পিকজি ম্যাগনিফায়ারটা ওপেন হয়েছে দেখুন আমি আরেকবার বলতেছি শুনবেন চেষ্টা করবেন কন্ট্রোল এখানে মাসের কার্যারটি রেখে যদি কালারটিকে না ভালোভাবে
एस एम सेम सी एच आई एल डी सेम चाइल्ड एंड कि एस टू हमें इन्हें यह भी धरते पड़ता मेन डिपर भेतरे सेम चाइल्ड सेम चाइल्डर भेतरे एस टू तो हमें यत स्पेसिफिक भाव आबाद धरल ना अपना चाहिए धरते पर तो सेम चाइल्डर भेतरे एस टू एस टूर हमें कि कलर हो तक कलर की है हमें कलर का क्योंकि कपि कर नहीं जस्ट कंट्रोल भि दे कलर की चले तो कलर ट आगे अवश्य हमें हेज सैन दी है ये हेज सैन दी है देखो ये एखे देखो ये हेक्सार एखे ये कलर की कंट्रोल सी कर ले कपि हो जाए पेस्ट करार समय अवश्य कलर आगे हेज सैन दी है अर्थात हेक्सार डिसिमल कोड ये एबारदी सेव कर ब्राउजार रिफ्रेश कर रिफ्रेश कर ले देखो ये ये रिफ्रेश करते हैं रिफ्रेश कर ले देखो हमारे तीनटा हेडिंग कलर ठीक सेम चले देखने जो कलर ठीक सेम कलर एखे चले आशा कर जिनटा बुझते पे तो कलर की चेन्ज हमें करते पे एबारे क्यों चेन्ज करते हैं बोलो तो ये प्याराग्राफ य प्याराग्राफे टेक्सटर कलर का चेन्ज करते हैं देखो एखे टेक्सटर कलर का पूरा कलो आए एखे क्योंकि कलो नहीं जूम कर ये देखो टेक्सटे कलर का कीरकम एक आसे तो आलदा तो ये कलर की निब क्यों कंट्रोल जेड करब ये देखो मैगनीफायर ग्लसटा ओपन होखान कलर की चूज करब कंट्रोल अल्ट्रा सी अथवा जो ये छोटो थे तो यह करब कंट्रोल अल्ट्रा जेड चले आसल एखान कलर की सिलेक्ट करब कंट्रोल अल्ट्रा सी करारे कलर का दीते हैं प्याराग्राफ के कार प्याराग्राफ के सेम चाइल्ड भेतर जो प्याराग्राफ्ट रही है तेल क्यों धरब डट सेम सेम एटाई पास रखी हमें सेम चाइल्ड चाइल्डर भेतरे क्या आज हमारे पी रही है तो पियर हमें क्यों करब कलर दीब सेल और कलर दीब कि हेज तर पेस्ट कर देव तेल देखो ये कलर की पेस्ट हो गए देखो ये कलर की आलदा छो ये कलर की आलदा द्वित बार जो कपि कर पे सेव कर लगे सेव कर ल जस्ट ये कि करब रिफ्रेश करब देखो हमारे साथ ही साथ कलर का क्योंकि चेन्ज हो गल ये यटार मत कलर चले तो यार मत आसें कलर का भलो सिलेक्ट करते पर एक जूम कर जूम कर ए कलर टी सिलेक्ट करी कंट्रोल जेड ये एखान सिलेक्ट करी ये कलर की हो कंट्रोल अल्ट्रा सी एबारे पेस्ट करब जस्ट हमें सौंदर्य जान एक ही है ये क्षेत्र कर लम कंट्रोल एस तर कि रिफ्रेश करब ये एबारे कलर की एक बारे सेम इसे जो बड़ो ये बड़ो कर देखो हमारे हेडिंग कलर की एखे जो आसे ठीक से भाव एखे आसे प्याराग्राफर कलर की जो भी एरक आसे ठीक से प्याराग्राफे कलर की पे तो आशा कर जिस बुझे गेन तो ये क्यागुल्लो कर प्रफेशनल भाव ठीक है तो कलर की आनते पे प्याराग्राफर की आसलो कलर और हेडिंग कलर एबारे जेटी करते हैं ये लिंक लिंक रही है ना ये लिंकटार स्टाइल करते हैं लिंकटार कि रही है एक बैकग्राउंड रही है तो आप लिंक के पर करी आते ये आगे तो देखो ये आक जिन देखो हमें मिस कर प्याराग्राफगू एक बारे लेगे आईना ये हे टेक्सट एलाइन जस्टिफाई हमें एखे करते हैं टेक्सट एलाइन जस्टिफाई ठीक है आप टेक्सट एलाइन लेफ्ट करी ना रट करी ना तो जस्टिफाई कर दी लेखागू ठीक चले आस तो करब प्याराग्राफे टेक्सटगुल करब टेक्सट एलाइन हमें चाहले एखे लाइव कोडिंग करते तो लाइव कोडिंग कर लम जस्टिफाई जे जे यूएसट जस्टिफाई सेव कर लैन रिफ्रेश कर लम देखो यार क्योंकि हमारे टेक्सटर अलाइनमेंटगू एक बारे सेंटर पजिशन एकदम जस्टिफाई गए यह ठीक जेमन भाव आ तो आशा करतटुकू जिन अपनारा बुझे गे तो एबारे करते एबारे बड़ो करी एर मध्य और क्यों जिनि देखी जेटा के जूम करबें एर मध्य क्यों जिन आज जूम कर देखें तो ये एक लक्ष्य करी हमें ये ऊपरे अपना देखते कि ना जानी ना ये ऊपरे एक बॉर्डर आसे एक धूसर रंग बॉर्डर आसे ये ऊपरे बॉर्डर आसे और ये पैडिंग आसे कि पैडिंग आसे कि ह्विट रंग पैडिंग आसे तो ये एक बॉर्डर आसे तो ये बॉर्डरगू अपन दीते हैं जेमन आप देखी नीचे नीचे एक छोटो को वन पिक्सल टू पिक्सल बॉर्डर आसे और कि पैडिंग आसे ये हे पैडिंग तो यो दीते हैं तो दी ए बॉर्डर का कार भेतरे आ देखी एक तो समय लगते से कारण ये खूब निखुत भाव शिखते तो यही तो ये सेम चाइल्ड पुरो चाइल्डार एक बॉर्डर आसे हमारे और कि पैडिंग रही है देखो ये पैडिंग आगे ये ये सैड थे सैड थे इमेज चेपे आसे ए पास चेपे आसे ए पास चेपे आसे 
কিছু অংশ তারপরে নিচ থেকেও কিছু অংশ চেপে আছে এই যে নিচ থেকে কিছু অংশ চেপে আছে এটা হচ্ছে আমাদের প্যাডিং তো প্যাডিং আগে আমরা দেই এখন প্যাডিং কত পিক্সেল এটা আমরা এখন মেপে দেখি আমরা প্রিন্ট স্ক্রিন দিয়ে মেপে দেখি প্যাডিং হচ্ছে আমাদের আচ্ছা এটা প্রিন্ট স্ক্রিন দিয়ে আমরা মাপবো না আমরা মাপবো এখান থেকে দেখি ফোর পিক্সেল প্যাডিং অর্থাৎ এখান থেকে আছে উইড হ্যাঁ এই তো ফোর পিক্সেল অথবা ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং আছে তো এটা আমি কী দিয়ে মাপলাম বলেন তো এটা মাপলাম আমি আলাদা একটা সফটওয়্যার দিয়ে এই যে এই সফটওয়্যারটার নাম হচ্ছে মেজার আইটি এই যে মেজার আইটি আমি এখানে মাসের হবার করলে আপনারা এখানে দেখতে পাবেন এই এক্সটেনশন ইউবল করে নিতে পারেন এটা হচ্ছে এই যে এক্সটেনশনটা যাবেন মোর টুলস মোর টুলস থেকে এক্সটেনশন এক্সটেনশনে যাওয়ার পর এই যে মেজার আইটি এটা আপনারা গুগল থেকে ডাউনলোড করে নিয়ে এক্সটেনশনটি ইনেবল করে নিতে পারেন তাহলে আপনাদের সিলেক্ট করতে আরও সুবিধা হবে এখানে ক্লিক করবেন এই যে এখান থেকে উইড হাইট মাপতে পারবেন অথবা আমি যে সফটওয়্যারটি দিয়েছি ওইটা দিয়েও করতে পারেন কোনো সমস্যা নেই ঠিক আছে তো এখানে আমাদের প্যাডিং কতটুকু রয়েছে আমরা দেখলাম ফাইভ পিক্সেল মোটামুটি প্যাডিং রয়েছে তাহলে কার প্যাডিং রয়েছে এই যে আমাদের বক্সের সেম বক্সের অর্থাৎ সেম চাইল্ডের তো সেম চাইল্ডের আমরা একটা প্যাডিং দিব পি এ ডাবল ডি এনজি প্যাডিং সরি প্যাডিং কত ফাইভ পিক্সেল প্যাডিং দিলাম একটা আমাদের বর্ডার রয়েছে না আমরা বর্ডার দেখেছি না এখানে যদি আমরা জুম করি এই যে এই যে বর্ডারটা ওয়ান পিক্সেল না হলে টু পিক্সেল একটা বর্ডার রয়েছে তো এই বর্ডারটা আমরা দেই টু পিক্সেলে দেই বর্ডার বর্ডার টু পিক্সেল বর্ডার কীভাবে দিতে হয় সলিড এবং আমাদের কালারটাকে দিতে হবে ওই কালারটাকে ধরতে হবে তো আমরা বড় করি এই যে এই কালারটা এই কালারটাকে আমাদের ধরতে হবে এই যে কালারটা ওখানে এসেছে কন্ট্রোল ওল্টা সি তো কালারটাকে আমরা এখানে পেস্ট করে দেবো সলিড হ্যাজ তারপরে পেস্ট কালারটা চলে এসেছে প্যাডিং আমাদের ফাইভ পিক্সেল এসেছে এবং বর্ডার আমাদের যে টু পিক্সেল বা ওয়ান পিক্সেল ছিল এটাও চলে এসেছে তো আমরা মাপি কত পিক্সেল ছিল বর্ডার আচ্ছা এটা ধরা যাচ্ছে না ছোট্ট একটা জিনিস তো পিক্সেল তো ওয়ান পিক্সেলে বা টু পিক্সেল যেটা হোক না কেন পরে দেখতেছি তো সেভ করলাম সেভ করার পরে আমরা আমাদের পেজটিকে রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন আমাদের বর্ডারটা এখানে প্যারাগ্রাফের ভিতরে এসেছে কিন্তু ইমেজের ভেতরে আসলো না তাই না তো প্যাডিংটা ঠিকই পেয়েছে আমরা দেখি কেন আসলো না ও সরি আমরা সেম চাইল্ডের পি এর আমরা দিয়েছি প্যাডিং ফাইভ পিক্সেল বর্ডার টু পিক্সেল এটা আমাদের দিতে হবে সেম চাইল্ড অর্থাৎ পুরো জিনিসটা এই যে পুরো জিনিসটা দিতে হবে তো সরি আমি ভুল করে ফেললাম আপনাদের দেখাইতে গিয়ে কথা বলতে বলতে একটু ভুল করে ফেললাম মাফ করে দিয়ে এই যে সেম চাইল্ডের ভিতরে আমাদের এটা হবে প্যাডিং ফাইভ ফাইভ পিক্সেল এবং বর্ডার টু পিক্সেল সলিড এটা সেভ করলাম এবার রিফ্রেশ করে এই এই যে দেখুন আমাদের পুরো জিনিসটার ভিতরে একটা বর্ডার এসেছে এবং প্যাডিং এসেছে আমি যদি বড় করি তাহলে আপনারা বুঝতে পারবেন চিন্তা করার কিছু নেই আমি আমরা যেভাবে তৈরি করেছি এখানে যেভাবে তৈরি করা আছে ওইভাবে তৈরি করব দেখুন এই যে এর ভিতরে কিছু গ্যাপ এসেছে আমি আরও বড় করি এই দেখুন এখানে ফাইভ পিক্সেল গ্যাপ এসেছে এবং একটা বর্ডার টু পিক্সেলে চলে এসেছে তো আমাদের কাজটা সাকসেসফুলি আমরা করতে পেরেছি তাই না তো এই যে আমরা যে তিরিশ পিক্সেল জায়গা বাঁচাইলাম এই যে এখান থেকে যে তিরিশ পিক্সেল জায়গা বাঁচালাম এই তিরিশ পিক্সেল জায়গা কিন্তু আমাদের এখানে কাজে লাগলো দেখুন এই পাশে পাঁচ পিক্সেল পেয়েছে এই পাশে পাঁচ পিক্সেল অর্থাৎ দশ পিক্সেল জায়গা এখানে আমাদের কাজে লেগেছে তিরিশ পিক্সেল জায়গার মধ্যে তো আমাদের অবশ্যই জায়গাটা বাজার লাভ আছে না লাভ আছে অবশ্যই লাভ আছে তো ঠিক আছে তো এটা যেহেতু করতে পারলাম আরেকটা কী আছে এখানে আমাদের আরেকটা প্রবলেম আমাদের আছে সেটা হচ্ছে আমরা আর এরপরে কী আছে দেখি ও আচ্ছা এটার তো কাজ করতে হবে আমাদের তাই না এই যে লিঙ্কের তো এবার আমরা লিঙ্কের কাজ করব চলুন তো এখানে দেখি লিঙ্কটা কি আমাদের ফুল উইড জুড়ে আছে যতটুকু উইড ছিল আমাদের তিনশো সাইড পিক্সেল এই সেম চাইল্ডের ফুল উইড আছে এবং টেক্সটের কালারটা সাদা আছে এবং টেক্সটটা আমাদের সেন্টার ওয়াইজ আছে এই তিনটা জিনিস আমাদের করতে হবে শুধু পুরো জিনিসটা উইডটা পুরোটা হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার ব্ল্যাক হবে এবং এর ভিতরে যে টেক্সটটা রয়েছে সেই টেক্সটটা আমাদের সেন্টারে থাকবে এবং টেক্সটের কালারটা হোয়াইট হবে তো আমরা চলুন করে এখানে আমাদের কীভাবে আছে দেখি এখানে আমাদের টেক্সটের কালারটা নীল আছে পুরো উইড নাই ব্যাকগ্রাউন্ড নাই কালার নাই এবং টেক্সটের নিচে একটা লাইন চলে এসেছে এটা আমরা জানি টেক্সট ডেকোরেশন এগুলোকে আমরা এখন রিমুভ করব এ কে ধরবো অর্থাৎ এই যে এ অর্থাৎ এই যে সেম চাইল্ডের ভিতরে এই যে এ এটাকে ধরবো তাহলে আমাদের সেম চাইল্ডের ভিতরে কাকে ধরবো এবার ডট সেম চাইল্ড চাইল্ডের কী ধরবো এ এই এর কী জানি আমরা টেক্সট ডেকোরেশন যদি আমরা নান করে দেই টেক্সট ডেকোরেশন না ভুল যাচ্ছে এত কেন টেক্সট ডেকোরেশন যদি আমরা নান করে দেই তাহলে আমাদের
এটা কে ফুল ব্যাকগ্রাউন্ড করে নেই ঠিক আছে ব্যাকগ্রাউন্ডটা হচ্ছে কি এর আমরা একটা ব্যাকগ্রাউন্ড দেব ব্যাকগ্রাউন্ডে কি আছে ব্ল্যাক আছে না ব্যাকগ্রাউন্ড পিএলএসসি কে ব্ল্যাক আপনারা যদি চান ওখানে যে কালারটি রয়েছে এটাই ধরবেন তাহলে এইভাবে ধরবেন পিক্সি ওপেন করবেন পিক্সি ওপেন করার পরে এই যে কালারটির উপর মাসের কার্জারটি রাখবেন এটা তো কার্জারটি রাখলে আমাদের ইয়া হয়ে যাচ্ছে আচ্ছা এটা আছে ব্ল্যাক কালারই তো এটা আমরা ব্ল্যাকেই দিয়ে দিই কারণ এটা হবার করা আছে তো যখন কার্জারটি রাখতেছি হবার হয়ে রেড চলে আসতেছে মানে আলাদা কালারটি চলে আসতেছে তো এটা কালো যেহেতু তো আমরা এখানে ব্ল্যাক দিলেই হবে সেকে ব্ল্যাক ব্ল্যাক দিলাম এবার আমরা সেভ করলাম সেভ করে এখানে এবার রিফ্রেশ করব এই যে দেখুন আমাদের কি এসেছে ব্ল্যাক ব্যাকগ্রাউন্ড চলে এসেছে কিন্তু আমাদের ছোট্ট করে এসেছে পুরো জায়গাটি জুড়ে আসে নাই তো পুরো জায়গাটি জুড়ে আসতে গেলে আমাদের কি করতে হবে আমরা জানি না ডিসপ্লে ব্লক করতে হবে আমাদের কারণ এটা ডিসপ্লে ইনলাইন হিসেবে এসেছে আর ডিসপ্লে ব্লক করলে পুরো জায়গাটি পুরো উইডি নিয়ে নেবে আমরা জানি ডিসপ্লে ব্লকের কাজ হচ্ছে কম্পিউটার স্ক্রিন থেকে লেফট থেকে রাইট পর্যন্ত পুরো জায়গাটি নিয়ে নেই যেহেতু আমরা এই বক্সের একটা উইড বলে দিয়েছি যে তিনশো ষাট তো তিনশো ষাট পিক্সের উইড সে পুরোটা নিয়ে নেবে সেই জন্য আমরা বলব কি একে ডিসপ্লে কই ডিসপ্লে বিএলও সেকে ব্লক সেভ করলাম এবার রিফ্রেস করলাম দেখুন ডিসপ্লে ব্লক দেওয়ার সাথে সাথে আমাদের কী হইলো তিনশো ষাট পিক্সেল যে জায়গাটা ছিল পুরো জায়গাটা জুড়ে সে ব্লক হয়ে গেল এবার দেখুন আমাদের টেক্সটের কালারটা কিন্তু এখানে কি আছে এখানে আমাদের সাদা আছে তো আমাদের এখানে সাদা করতে হবে না টেক্সটের কালারটা হোয়াইট করতে হবে না তো আমরা জাস্ট এখানে কি করব টেক্সটের কার হোয়াইট করবো এই যে এ এর ভিতরে কি আছে আমাদের ক্লিক হেয়ার এই যে লেখাটা এর ভিতরে আমাদের ক্লিক হেয়ার আছে এই ক্লিক হেয়ারের আর কালারটা কী করবো আমরা হোয়াইট করবো তো ডাবলু এইচ আই টি হোয়াইট সেভ করলাম রিফ্রেস করলাম দেখুন আমাদের টেক্সটের কালারটা কি হোয়াইট চলে এসেছে যেমনটা এখানে ছিল আরেকটা জিনিস হবে সেটা হচ্ছে টেক্সটটা আমাদের সেন্টারে থাকবে তাহলে আমরা কি করব টেক্সট অ্যালাইন টেক্সট অ্যালাইন একটু আগে জাস্টিফাই করেছিলাম না তো টেক্সট অ্যালাইন জাস্ট এখানে আমরা সেন্টার করে দেবো তাহলে আমাদের সেই টেক্সটটা ক্লিক হেয়ার টেক্সটটা আমাদের সেন্টারে চলে আসবে আমরা রিফ্রেস করলাম দেখুন আমাদের ক্লিক হেয়ার টেক্সটটা সেন্টারে চলে এসেছে এবার এখানে একটু লক্ষ্য করুন এই জিনিসটা আমাদের কি আছে বলুন তো একটু বড় আছে না যেমন আমি বড় করতেছি জিনিসটাকে অনেক কথা বলে বোঝাতে হচ্ছে তো এই জন্য দেরি হচ্ছে দেখুন এই ক্লিক হেয়ারের উপরে কিছু গ্যাপ আছে নিচেও কিছু গ্যাপ আছে এবং ফুলে আছে জিনিসটা আমরা জানি এটা প্যাডিং প্যাডিং দিয়ে দিলে আমাদের হয়ে যাবে তো এখানে দেখুন এখানে গিয়ে আমাদের প্যাডিং আছে একবার চেপে আছে ছোট্ট করে তো প্যাডিং কত পিকজেল আছে এটা আমাদের মাপতে হবে এটা আমরা কীভাবে মাপবো দেখি আমরা প্যাডিং কত পিকজেল আছে সিলেক্ট করি প্যাডিং প্যাডিং হাইট এই তো আট পিক্সেল প্যাডিং আছে তো উপরে নিচে আট পিক্সেল আছে দেখি আট পিক্সেল দিয়ে দেখি তাহলে প্যাডিং আমরা দেই কার প্যাডিং দেবো এর তো প্যাডিং দেবো তাই না প্যাডিং এইট পিক্সেল এটা হচ্ছে উপরে নিচে এইট পিক্সেল ডানে বামে হচ্ছে জিরো পিক্সেল ডানে বামে যেহেতু মধ্যে থাকবে ডানে বামে জিরো পিক্সেল করলাম উপর নিচ থেকে এইট পিক্সেল প্যাডিং হয়ে ফুলে যাবে তো দেখি সেভ করে রিফ্রেশ করি এই যে হয়ে গেছে দেখুন ঠিক এটার মতো এই যে দেখুন ঠিক এটার মতো হয়েছে না মোটামুটি কিন্তু আপাতত হয়েছে তো এখানে কিছু স্যাডো মেডো আছে এগুলো আমরা পরে করতেছি তো দেখতে পারি আমরা মোটামুটি এটার মতো হয়ে গেছে তো এবার এই যে দেখুন এখানে আমরা যখন হবার করতেছি হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং টেক্সটের কালারটাও কালো হয়ে যাচ্ছে টেক্সটের কালারটা ইনিশিয়ালি সাদা ছিল যখনই হবার করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ডটা অরেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এবং টেক্সটের কালারটা কাল ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তো এটা আমাদের এখন করতে হবে না আমরা কাকে হবার করব এ কে সেম চাইল্ডের ভিতরে যে এ আছে তাকে হবার করলে এটা কাজ হচ্ছে আমাদের তাহলে আমাদের কাকে ধরতে হবে এই যে সেম চাইল্ডের ভিতরে যে এ আছে একে ধরতে হবে একে আমি ধরলাম ধরার পরে একে যদি আমরা হবার করি হবার হবার কীভাবে করি আমরা তো জানি হবার করলে আমাদের কী হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা চেঞ্জ হবে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের কী হবে এখান থেকে আমরা নিয়ে আসি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে আমরা পিকজিটা ওপেন করতে হবে আমাদের এই যে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা হবে এই যে এটা তো এটা কন্ট্রোল অল্ট্রা সি দিয়ে কপি করলাম এবং এখানে হ্যাস দিলাম হ্যাস দিয়ে পেস্ট করে দিলাম তাহলে আমাদের হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা এটা হয়ে যাবে দেখুন আমি সেভ করে আমাদের এটাকে রিফ্রেশ করতেছি এই যে দেখুন হবার করতেছি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা আমাদের কি চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো এই ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা অটোমেটিক্যালি ধপ ধপ করে চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে কিন্তু এখানে যদি আমরা দেখি ব্যাকগ্রাউন্ড কালারটা একটু মোশন হয়ে চেঞ্জ হচ্ছে মানে একটু অ্যানিমেশন হয়ে তাহলে আমরা এখানে আমাদের কি ইউজ করতে হবে এটা জানি আমরা ট্রানজিশন ইউজ
এভাবে দেখুন এবার আমরা মাসের কার্জারটি নিচ্ছি এই যে দেখুন এক সেকেন্ড পরে আমাদের চেঞ্জ হচ্ছে এই যে এক সেকেন্ড পরে চেঞ্জ হচ্ছে এখানে যেমনটা হচ্ছিল এক সেকেন্ড পরে চেঞ্জ হচ্ছিল ঠিক আছে এখন এক সেকেন্ড পরে চেঞ্জ হচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমাদের টেক্সটের কালারটা কিন্তু চেঞ্জ হচ্ছে না টেক্সটের কালারটা হোয়াইট থাকতেছে কিন্তু এখানে যদি আমরা হবার করি এটা চেঞ্জ হচ্ছে এবং টেক্সটের কালারটা ব্ল্যাক হয়ে যাচ্ছে তো এখানে আমরা এটা কীভাবে করব তাহলে দেখুন সেম চাইল একে যখন হবার করব ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আমাদের এটা হয়ে যাবে এবং আমরা যদি বলি যে টেক্সটের কালারটা চেঞ্জ হবে জাস্ট খালি আমরা বলবো কালার চেঞ্জ হয়ে যাবে কালারটা চেঞ্জ হয়ে কী হবে ব্ল্যাক হয়ে যাবে বিএলএসিকে ব্ল্যাক সেভ করলাম রিফ্রেশ করলাম এবার দেখুন আমি মাসে কাজারটি নিয়ে যাচ্ছি এই যে দেখুন আমাদের হবার করলে ব্যাকগ্রাউন্ডও চেঞ্জ হচ্ছে কালারও চেঞ্জ হচ্ছে কিন্তু কালারটা আমাদের এখানে কি এখানে যখন কালারটা চেঞ্জ হয় এখানে কি বোল্ড আকারে আসছে তাই না এই যে ক্লিকের লেখাটা বোল্ড আকারে আসছে তো আমরা এখানে জাস্ট ফন্ট ওয়েট বোল্ড বলে দিতে পারি এফ ওয়েন্টি এফ ওয়েন্টি ফন্ট ওয়েট কি হবে বোল্ড হয়ে যাবে টেক্সটের ফন্ট ওয়েটটা আমাদের বোল্ড হয়ে যাবে যখন আমরা হবার করব তো এবার আমরা রিফ্রেশ করি এই যে দেখুন ঠিক সেম কাজটি হচ্ছে এখানে দেখুন এবং এটাতে আমরা যাচ্ছি এবার এই যে দেখুন ঠিক সেম কাজটি আমাদের হয়ে গেছে তো আশা করছি যতটুকু জিনিস আমরা এই পর্যন্ত করলাম এতটুকু জিনিস আপনাদের সমস্যা হয়নি আপনারা খুব সুন্দর করে পেরেছেন এবার এখানে দেখুন এই যে লিঙ্কটা এই যে লিঙ্ক জিনিসটা রয়েছে এটা কিন্তু আমাদের পুরো একদম এই যে টেক্সট এই যে প্যারাগ্রাফের টেক্সট এই টেক্সটার সাথে লেগে আছে দেখুন আমি জুম করতেছি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন না জানি না আমি জুম করি একটু এই যে দেখুন এই যে লিঙ্ক এই যে এটা রয়েছে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে এটা কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রাফের টেক্সটের সাথে লেগে আছে কিন্তু আমরা যদি এখানে লক্ষ্য করি আমাদের প্রতিটি কাজ কিন্তু পিক্সেল পারফেক্টভাবে করতে পারি বারবার বলতেছি তো এই যে দেখুন এটা কিন্তু আমাদের প্যারাগ্রাফের সাথে লাগে লাগে নাই একটু কিন্তু গ্যাপ আছে এই যে একটু গ্যাপ আছে তাই না এই একটু গ্যাপ আমাদের দিতে হবে এই একটু গ্যাপ কতটুকু গ্যাপ আমরা একটু যদি মাপি এই একটু গ্যাপ হচ্ছে আমাদের এই তো পাঁচ পিক্সেলের মতো তো আমাদের এটাকে যদি আমরা বলে দেই যে এই যে লিঙ্কটা এই লিঙ্কটা আমাদের মার্জিন টপ হয়ে যাবে পাঁচ পিক্সেল অর্থাৎ মার্জিন টপ হয়ে উপর থেকে নিচে সরে আসবে পাঁচ পিক্সেল তো আমরা এই লিঙ্কটাকটাকে বলে দেয় যে তুমি মার্জিন মার্জিন টপ কত পিক্সেল সরে আসো পাঁচ পিক্সেল সরে আসো তো নিচে নেমে যাও আমরা দিলাম এবার আমরা আমাদের এটাকে সেভ করে রিফ্রেশ করব দেখুন আমি রিফ্রেশ করতেছি এই যে দেখুন আমাদের এটা পাঁচ পিক্সেল এখন সরে গেছে ঠিক যেমনটা এটার মধ্যে ছিল ঠিক আছে তো আশা করছি প্রতিটা জিনিস আমি ক্লিয়ারলি বোঝানোর চেষ্টা করেছি আপনাদের আশা করছি আপনারা বুঝতে পারতেছেন না বুঝলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন তো এবার আমাদের কি কাজ বাকি আছে বলুন তো এখানে দেখুন একটু নিজেরাই লক্ষ্য করুন আপনারা কি কি কাজ বাকি আছে বলুন এই বক্স তৈরি করা হয়েছে সবই হয়েছে ক্লিকার এটা হয়েছে এটা হয়েছে আমিও দেখি হ্যাঁ সবই হয়েছে এবার যেটা আমাদের বাকি রয়েছে সেটা হয়েছে এই যে আমাদের শ্যাডোটা এই শ্যাডোটার জন্য আমাদের এগুলা ফুলে ফুলে দেখাচ্ছে এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি মিশানো অবস্থায় তাই না এই শ্যাডোটাকে আমাদের এখন তৈরি করতে হবে তাহলে আমরা কি জানি শ্যাডো তো এটা কিসের শ্যাডো বলুন তো এই যে পুরো বক্সটার শ্যাডো তার মানে বক্স শ্যাডো ইউজ করা হয়েছে টেক্সট শ্যাডো না কিন্তু আমাদের এখানে কিন্তু টেক্সের শ্যাডো পরে নেই আমরা কিন্তু বক্স শ্যাডো কীভাবে ইউজ করতে পারি টেক্সট শ্যাডো কীভাবে ইউজ করতে পারি এটা কিন্তু অলরেডি জেনে এসেছি আমরা কিন্তু শিখিয়েছি আপনাদের আশা করছি আপনারা নিজে নিজে পারবেন তো আপনারা নিজে নিজে চেষ্টা করুন আমি এই দিক দিয়ে আপনাদের শিখাচ্ছি তো কাকে এখানে বক্স সেটও দেওয়া হয়েছে এই যে সেম চাইল্ড রয়েছে না এই সেম চাইল্ডকে বক্স সেটও দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা সেম চাইল্ডকে ধরব এই যে সেম চাইল্ডকে এই যে সেম চাইল্ড এই সেম চাইল্ডের আমরা কি দেবো তো আমরা এখানে লিখব বক্স শ্যাডো তো বক্স সেটও আমাদের কি থাকবে কয়টা প্রপার্টি থাকে আমরা জানি বক্স সেটোতে পাঁচটা প্রপার্টি থাকে জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল জিরো পিক্সেল আর কালারটা আমি জাস্ট রেড দিলাম এবার আমরা এটা ইন্সপেক্ট করে আমরা সেই শ্যাডোটা তৈরি করি এই যে শ্যাডোটা রয়েছে এটা আমরা ইন্সপেক্ট করে তৈরি করি ঠিক আছে তো এখানে আমরা ইন্সপেক্ট করব ইন্সপেক্ট করে আমরা এই যে সেম চাইল্ড এই যে বক্স সেটা চলে এসেছে এখান থেকে আমরা যদি বাড়াই এক দুই তিন এই যে দেখুন এদিক থেকে রেড বের হচ্ছে আমরা এটাকে কমাই দেই এবং এটার বক্স সেটা দেখি চারও দিক দিয়ে বের আছে তাই না তো এখান থেকে আমরা এটাকেও বাড়াই এবং এটাকে বাড়াই এটা ওকে এটা হচ্ছে ধূসর আচ্ছা তো এই রেডের জায়গায় আমরা কালারটি দিব হচ্ছে এটা তো এখানে যে কালারটি রয়েছে এটা যদি আমরা পিক্সি ওপেন করি পিক্সি অন করার পরে এই যে এই কালারটি আমরা দেবো কন্ট্রোল অল্টা সি দেবো সি এদের উপর কালারটি চেঞ্জ করে এই যে এখানে দিয়ে
কেটে দেওয়ার পরে মোটামুটি ধরনের এই যে বক্সেরটা এখানে কিন্তু আমাদের চলে এসেছে তো আপনারা সময় দিলে এই বক্সেরটা তৈরি করতে পারবেন তো আমি আরেকটু চেষ্টা করি এই বক্সেরও নিয়ে আমি অতটা কাজ করি না তাই হয়তো বা একটু প্রবলেম হচ্ছে তো আপনারা আমার থেকে ভালো করতে পারবেন একটু ট্রাই করলেই তো সেম চাইল্ড সেম চাইল্ডের বক্সেরও আরেকটু বাড়াই এবার ঠিক আছে এটাকে একটু বাড়াই এটাকে একটু বাড়াই এবং এই জিনিসগুলো আপনারা এভাবে করবেন এটা পারফেক্টলি না করতে পারলে এভাবে করবেন ঠিক আছে এভাবে করলাম এটাকে একটু কি করা যায় দেখি এটাকে দূষণ করে দেয় এই তো মোটামুটি হচ্ছে এবং এটা একটু দ্বীপ করে দেয় কালারটা আচ্ছা যাই হোক যেটা হয়েছে হয়েছে তো এটাকে আমরা তখন কি করব কপি করে নিব তাই না এটাকে সেম চাইল্ডটাকে কপি করে আমরা কোথায় দিয়ে দেব এই যে সেম চাইল্ড এখানে পেস্ট করে দিয়ে দেব তো এবার সেভ করলাম সেভ করে এবার রিফ্রেশ করি তো আমাদের এখানে বক্সের ওটা পেয়ে গেছে দেখুন বক্সের ওটা পেয়ে গেছে তো আসার মোটামুটি হয়েছে এখানকার মতো তো এখানকার থেকেও বলতে পারি আমরা সুন্দরই করতে পেরেছি আরও দেখুন এখানে যেরকমটা ছিল আমাদেরটা কিন্তু এর থেকেও মোটামুটি সুন্দরই বলা চলে হয়েছে তাই না তো এটা দেখি এই যে দেখুন এখানে যে তিনটে এবার কম্পেয়ার করুন এটার সাথে আমরা কি পিক্সেল পারফেক্ট প্রপারলিভাবে করতে পেরেছি কাজটা কি মনে হয় আপনাদের আমি যেহেতু করতে পেরেছি তাহলে আপনারা অবশ্যই পারবেন এবং আমি আমার ছবি দিয়ে করেছি এখানে তিনটা ছবি কিন্তু আমার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা তো এখানে আপনারা আপনাদের ছবি ইনক্লুড করবেন কাজ করবেন কিভাবে করবেন সেটা তার প্রসেসটা আমি দেখালাম করার পরে যে সাকসেস যদি হন তাহলে আপনারা অবশ্যই গ্রুপে পোস্ট করবেন দেখুন এটা কিন্তু আমাদের তৈরি করা এই যে কলাম ইন স্টেমেন্ট সিস দ্বিতীয় নম্বর ট্যাপ এই ট্যাপটা কিন্তু আমরা নিজে করলাম আর এই ট্যাপটা কিন্তু আমাদের আগে করা ছিল তাহলে দেখুন তো কোনো চেঞ্জ দেখতে পাচ্ছেন এখানে একবারে হুবু সেম না তো সেম কাজটা আমরা কি করতে পারলাম তো আপনারা পারবেন না ইনশাল্লাহ পারবেন তো অনেক কথা বললাম টিউটোরিয়ালের লেন্থ প্রায় এক ঘন্টা তেরো মিনিট তো এইভাবেই কালকে টিউটোরিয়ালটা বানাইছিলাম তো কালকে দুইবার বানাইছিলাম তো দুইবার বানানোর পরে আসলে বিরক্ত হয়ে গেছি দুইবারেই আমার টিউটোরিয়ালটা হইল না তাই আজকে আর কি বানালাম কষ্ট হইলো একটু কষ্ট হইলো আপনাদের কাজটা শিখাইতে পারলাম সাকসেসলিভাবে তো এদিক থেকে আবার আনন্দ পাইছি ভালো লাগছে যাই হোক আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন কি দোয়া করবেন না দোয়া করেন একটু অসুস্থতার মধ্যে যাচ্ছি তো যেন সুস্থ হয়ে যায় তাড়াতাড়ি তো আশা করছি কাজটা করতে পারবেন কাজটা করে অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে কিন্তু পোস্ট করবেন আমাদের চ্যানেলটিতে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন নিচে থেকে যে সাবস্ক্রাইব বাটনটি রয়েছে সেই সাবস্ক্রাইব বাটনটিতে ক্লিক দিয়ে সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং বেল আইকনটিতে কিন্তু ক্লিক দিয়ে রাখবেন নাহলে কী হবে আমি যে ভিডিওগুলো আপনাদের জন্য আপলোড করবো এখন যে আপনারা অপেক্ষা করে থাকেন আমার ভিডিওর জন্য কিন্তু আপনারা সাবস্ক্রাইব করেন নাই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব নিচে থেকে লাল বাটনটিতে প্রেস করে সাবস্ক্রাইব করেন নাই তাহলে আপনারা ভিডিওগুলো কোথা থেকে পাবেন তো সাবস্ক্রাইব করা করলেই হবে না সাবস্ক্রাইব করার পর যে বেল আইকনটি সামনে পিছু মানে তার সামনে আসবে সেটাতে ক্লিক দিয়ে রাখতে হবে তাহলেই আমি যখনই আপলোড করবো ভিডিওগুলো তখনই আপনারা সাথে সাথে পেয়ে যাবেন এবং আমার কাছ থেকে এই ওয়েব ডিজাইন ফুল কোর্সটা ডেভেলপমেন্ট ফুল কোর্সটা শিখতে পারবেন ঠিক আছে তো ঠিক আছে ভালো থাকবেন সবাই দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে ততক্ষণের জন্য সবাই ভালো থাকবেন আমার জন্য দোয়া করবেন আল্লাহ হাফিজ